Mimi nitakwambia ni mwenzako anaweza kukusaidia kupasi Jukumu la kufunga ni la kwako wewe unaipasia. Unasema unaharibia assist. Anaona Patrick ulishanyanyuka. Ulishanyanyuka yani unajua ni tukipata slomo ya hiyo <laughs> ndio taelewa nini ninachokiongea. Ukipata slomo hivi ndio vitu Alvin Magic Johnson aliviambukiza kote kwenye ile leka za shota. Ukiangalia Elias Shishi angalia angalia wapi hapa. Yeah angalia yep Elias Shishi alitrade vizuri. <laughs> Lakini eh, hata mimi nikikaa hapo lazima nisikitike. Eh? Lazima nitasikitika. Kwa nini? Yaani <laughs> mzoga huu hapo. Eh. Mwanake hautikisiki huyo. Inatakiwa kula mua. Eh, anatafuna. <laughs> Woo! Oh! Nani? Eh boys wana nyima ingawa ni basket lakini kasubiri sana bali. Oh! <laughs> Najua lakini faida amepata foul. Ah, ah, ndio maana alikuwa anamsubiri kusini anapomgusa ili aweze kutengeneza basket na Elias Shishi inaonekana ndio muhimili mkubwa katika timu ya Alfani turudishie slomo hiyo. Tabishana na Evaristo hapa ya kwanza ilikuwa tamu kuliko aliyofunga. Haya. <laughs> Tipo mpya amekosa pale. Kwa sababu umeiona eh huu ndio utamu wa basketball. Unajua basketball bwana uzuri wake uwezi ukakaa mpaka dakika 90 unasubiri goli moja. Eh sasa napija kwenda na kurudi Patrick yeah ulikuwa unaona hiyo sasa angalia ah okay hiyo angalia na ulo wop pija fake fake msubiri angepata na eh kule kule angekuta sasa najua unapokuwa uko chini na unapokuwa ume fake zile fake pam kuna ka energy fani kanakuwa kamepungua ah ile na mawili ilikuwa ni travel uh, 20 kwa dasi 12 kwa ABC coach William Mzilai Kije big man uh, <laughs> akiwa anaita timu yake uzuri wa Kije sasa hivi ana pressure kashapiga kuku zake watatu uh, anashusha na maji tu sasa hivi anaelekeza vijana yale yote yaletokea lakini Everest wakati tunaenda uh, katika mapumziko tathmini yako kwa kota ya kwanza uh, ukiangalia ni katika kota ya kwanza timu ya dasi tu wamefanikiwa kwa sababu wamewafanya ABC wasicheze katika malengo yao usika kwa hiyo hata kama ulikuwa unaona wana shoot timu ya ABC walikuwa na shoot katika maeneo ambayo wao hawakuwa hatari zaidi walikuwa wakiweza kushoot unaona chini katika paint kuna watu pungufu zidi ya watu wanne au watano wa dasi tu walikuwa wanaweza kuchukua rebound na kwenda kucheza katika au katika defense ya timu ya ABC ambayo dasi tu wanakuwa katika offense wao wanakuwa wanajaza watu wengi kwa hiyo wanacheza mipira mingi zaidi katika offense pamoja na defense kwa hiyo ndo ni tasmini kwa haraka haraka ambayo unaweza kukaa ukaiona lakini najua ni bench rotation ukikaa ukiona walivyoanza kufanya ni timu ya ABC mpaka sasa hivi ukiangalia dasi tu wajafanya substitution wamecheza watu watano katika kota hiyo na ukiangalia ABC wamecheza watu sita mpaka alipokuja kuingia Tony kutoa Tony alipotoka Fibert Mwaipungu kamona yani Tony naye akaanza kuamsha wakona kwamba hata ball movement iko inaenda kwa haraka zaidi wakatengeneza nafasi za kuweza ku shoot kwa uliona <laughs> alinani alikuwa amefukaa katika maeneo mazuri anaweza kufunguka na Tony naye anaweza kufunguka ka shoot kwa hiyo ndo ni area ambao sehemu nzuri iko pameza kukaa kucheza vizuri kwa strong, side, that, strong side ya 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 da city, da city kwa kota ya kwanza kwa kota ya kwanza ni nini nini kinachofanya wao na GP kwenye strong side ya kwao kwamba wanaweza kucheza ndani na nje kwa unaona post player wao walikuwa wanafanya kazi nzuri kwa kushirikiana na magards wao kwa walikuwa wanaweza kufunga chini kuchangia kufunga kwenye point mbili na point tatu na kuweza kufanya penetration ukiangalia magards wameweza kushoot wote watatu ambao tumekaa tumeona wamepata nafasi ya kushoot three point na ukiangalia post player ukiangalia mwalimu ukiangalia robert pale chini na wenye wameongeza zile pointi mbili mbili ndio unaona gap ambalo limekuepo kubwa sana lakini ukiangalia timu ya ABC Magat peke yake ndio wametoa mchango mkubwa kwenye hizo scores za timu ya ABC kwa hiyo mlinganisho umekuwa ni tofauti kidogo kuangalia ni jinsi gani wamechangia tano ya kwanza ABC wamerudi kwa na, 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 na faida ya mpira wametupa lakini tukiangalia kuna mabadiliko gani kwa upande wa Da City uh, Everest ametupa hesabu nzuri tu kitakwimu kwamba wame 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 wameweza kucheza watu uh, takriban watano kwa kota yote. Uh, ameingia nadhani ndugu wao na alikuwa tu alikuwa tu alikuwa tu bado wako watu watano. Ndugu alikuwa kutoka ya Mwanza. Yeah. 
Lakini ebi sio amerudisha mwepungu tena. Nafikiri ni nani ameenda nje. Ali nani ndo amekwenda nje. Ni kwa lazima wewe kiufundi. Eh? Ah, kwa sababu Kot ni kwambia ile unajua ukia unaziweza kuzicheza hizo kota vizuri kwa sababu lazima umpate kwa sababu yeye ni mmoja kati ya wachezaji wao tegemezi wanampa nafasi kidogo aweze kupumzika najua kwenye kota ya kwanza mwanzo kabisa ndio maana uliona walimtoa Mwaipungu kusudi kupata backup ya Alinani ndo kitu ambacho kimeweza kukaa kutokea hapo ili baadaye watakavyorudi katika kota ya tatu watakutana nao kucheza pamoja watakopo na energy na ukiangalia timu ya Dar City ukimwona Evans amecheza kwa muda mrefu ikija kota ya tatu sifikirii sana kama atakuwa na energy hiyo hiyo ya kuweza kushindana haya tuangalie kile ambacho kipo kila mtu akienda kuongea Uh, Lucy Agustino kocha mchezaji wa zamani wa timu ya wanawake ya ABC ambaye ndio head coach wa timu hii wanasema Jeshi Stars Jeshi Stars hapo <laughs> wakitoa ma ma maoni yake lakini coach Mzilai kawaachia wachezaji wake kwamba ongeni huko ndani jipangeni kwa sababu coach anaingiza kitu kidogo sana wachezaji kwa muda mrefu wa wako wenyewe ndani kwa hiyo wanaona mapungufu ya mpinzani yako sehemu gani. Kwa hiyo wakati mwingine ni jambo jema kuachia waki. Na kama kama ukiona wanaenda katika ile system unaohitaji wewe. Pale pale inapotaka nani. Eh shughuli hiyo. Hawa mambo yanazidi kwenda. weka fresh wa moja. Nimeshangaa hapa nimeona kwenye kwenye coachit ya ABC Mohamed Mshale, Mudi Mshale yupo. Hata <laughs> yupo? Eh yeah, yupo. Nimeona kwenye 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 nani? Kwenye scoreshit, scoreshit yupo. Atakuja. Najua majukumu tena. Haya. <laughs> Every day all day. Zile unaita <laughs> baby jumper yeah. au perimeter shot perimeter shot bado anazidi kwenda juu ujio amezima ile option ya mwaipungu upande ambao eh, anakuwa ukikosea tu anakupiga three point mwaipungu for rebound eh, katumia uzi wa chama haraka sana amerilize ule mpira kabla watu ali najua aliweza kumcontain Evans vizuri ambao tunasema ame box out najua ile ni <laughs> box boxing out katika offense ambayo inakutengeneza wewe unakuwa karibu zaidi na goli alichofanya mwaipungu kwa Evans ndio Evans kaja kukifanya kwa mwaipungu na ni kitu ambacho naona defense ya ABC inawaruhusu timu ya Dar City wa shoot wao wamekataza penetration sasa da City wamekuwa wajanja kutumia post player wao badala kupenetrate post player wao wale wanafunga pale chini. Kwa ni mara moja moja ukiona wame penetrate unaona wana kick out ndio maana unaona zile perimeter shots zinapatikana kiurahisi zaidi. Kwa hiyo wanaweza kushoot nje na wanaweza kufunga karibu na goli kwa kutumia post player wao sio kutumia penetration ya point guard. Haya, shughuli ipo kweli kweli uh, na tunaendelea kuangalia kile ambacho kinaendelea katika playoff kile kinaitwa timeout na upande wa ABC lakini leo paka dakika hii jezi nambari sita Enrico Maengela namba sita eh, ni, ni Tony namba kumi Enrico Enrico yeah, na namba kumi, kumi. ya yeah. yeah. Tony namba sita wenyewe wanamuita Tony Parker Tony Parker wanamfananisha na yule point guard alikuwa anacheza sana Antonio Spurs ndio <laughs> <laughs> amemweka hapo ndani ndio amemweka hapo Tony Parker <laughs> Ya, yeah, lakini wakati unaangalia sweep zake alizo yule, hii ndio ile rebound ambayo anaichukua Mwaipungu. Uh, Bila Evans yes. akirudisha uh, faster sana. Kabla hata Mivinje haijakujuka. Ah, kwa sababu niliona pale Robert alikuwa anatakiwa kumbox out ishishi. Alafu kwa nini akawahi kuondoka wakati alitakiwa akae pale pale? Hata kama Mwaipungu angekosa ungemona Elias ishishi angeenda kutap tena mpira. Na hii ndio ikatokea vile. Na, na yale mazoezi ya kurudisha mpira unahitaji. Huo unahita ni yale mazoezi. Eh, kutosema zile za kutibu mpira usifike chini. Zile chain of rebound. Chain of rebound. Sasa yale ni mazoezi ya rebound. Kwa ina kutengenezea msuri wa kuweza kuruka kwa haraka. Sasa yeah. pale wewe unachozungumzia ile kurudishia, najua tunazungumzia ile maneno Mikan. Najua Mikan ni kile kitendo cha mwisho cha kwenda kufunga. <laughs> eh? Ah, 
umezungumza hivyo ulizungumza kota ya kwanza na ukazungumza kwamba da city hawajabadilisha nini madhara ya kucheza na wachezaji hata kama wako vizuri kota zote ah madhara yake kuu madhara yake makubwa yani kwamba miili itakupo imechoka itakavyokuja katika kota ya, ya tatu na kota ya nne na ukiangalia hizi games inahitaji wachezaji wengi wapate rotation kwa sababu unapumzika siku moja siku inofuata unakaa unaenda kucheza kwa hii ni tournament ambayo imetengenezwa katika mfumo wa ligi na ili ushinde mechi ya kwanza umpe mwenzako pressure ndio inakuwa ligi kwako mwenzako inakuwa ni tournament kwa sababu tukizungumzia tournament ni mchezo mmoja nenda nyumbani <laughs> eh hey, hapa walikuwa nafasi nzuri ABC lakini uchoyo wa kutotoa pasi eh unawasababishia wakose point mbili nyepesi kabisa Mpungu amerotate vizuri pasi nzuri kabisa Elias anakamata rebound haya umefungua transition nani anakuwa kwa rebound pass oh <laughs> eh haya bado shughuli inakwenda for three makosa rebound ABC Enrico bado gari lijawaka pato pato kufahamisha kitu kimoja au kwa, wa, kwa watazamaji wote wafaidike na hicho kitu ukiangalia hii tan kwa sababu alimkwepa Enkai Enkai amekanyaga mguu wa mwenzake na ukiangalia viatu alivyovivaa ilikuwa lazima apate mambo angalia kiatu alichokivaa sori eh, yake ngumu ni low kwanza akijafika kwenye kwa, kwa protect ah, Enkai hizi viatu vya siku hizi bwana vile vya kina Kobe Bryant zinaingiza mguu ndani zinafanya nini kwa hiyo bwana ukivaa kile kiatu kimepimwa <laughs> na ni kwa nini anakivaa umeshaelewa kina weight kina weight gani na nini <laughs> lakini uwezi ukasema kiatu kakivaa ah, amekuwa Steph Curry si, ndio maana pata mimi nikivae kwa si ndio maana mimi pata kinajaribu tu kuzungumza tu kwamba watu wamechukua nimekuelewa unazungumza <laughs> na nikataka uzungumze moja kwa moja sio uzungumze sio <laughs> uzungumze kwa pembeni ni faida kwa basketballers wengine ambao exactly. wanajua ugumu wa ardhi ambao tunaichezea sisi ya yeah, kwa hiyo ni jinsi gani unavolend kwa pale ni pagumu zaidi kwa sababu tukija katika ule kile kitu nilichokuwa nakwambia kuna siri moja ambayo da sito ameifanya ndio maana unaonekana mpaka sasa hivi wako juu zidi ya ABC wamewaruhusu ABC wacheze na ABC wanaanza kucheza mmoja mmoja sio kwa timu kushirikiana kwa hiyo ABC hata wakiwa wamefunga basket moja kwa mtu mmoja akiwa amefunga anaona amefanikiwa kumbe timu haijafanikiwa ndio maana setup yao ya defense inakuwa imerudi ikiwa imechelewa wenzao naona wametulia sana timu ya Dasit wanaweza kufanya kitu chochote hata hapo ukiangalia hiyo tano hapo ambao wamefanya Tony unaona alikuwa anataka kucheza peke yake one on one kwa Dasit wamefanikiwa kwenye upande huo lakini kuna substitution ambayo imefanyika Vlisti wewe ni kocha na toka ametoka uh, moja wa shuta wao wazuri ABC ali nani ali nani kuna kitu akiendi sawa ah sasa ule utulivu umekaa auendi sawa kwa sababu hata timu ya Dasit na wenyewe wamepumzika kwa sababu katika vitabu vyao walikopa mwandika ali nani ataweza kutusumbua katika area moja mbili tatu kwa sasa umakini wa kucheza defense helping zimekuwa wanaweza wakaenda kusaidia moja kwa moja kwa nguvu bila kuwa na wasiwasi kwamba kuna mtu atakao yuko wazi peke yake Evans anaenda kwenye masikio. Naona ameleta mtu mwingine. Mtu wa saba, Besh. Besh ameingia. Besh ameingia. Kwa ajili ya kushoot. Besh ameingia. Tumemwona Moses Zakaria ameingia. Kwa hiyo ABC mpaka sasa hivi wamechezesha watu wengi. Na bado tukiona Elias Ishishi yuko nje, amekuja Moses Zakaria. Sasa ni yake. Ni jinsi gani wao wataweza ku ku control huo mchezo katika kota ya tatu kuelekea kota ya nne lakini kama utaruhusu gap kubwa namna hii unatengeneza kota ya tatu na kota ya nne ucheze kwa nguvu zaidi fao ya kwanza uh, lakini wanafanya substitution da city wanafanya substitution umeona mdogo wao ameenda nje nani amechukua nafasi ya mdogo wao yule ni swale basic basketball basic yeah, kabisa kwa ni post wanatumika post wanafunga tu basket nyepesi kwamba tulikuwa tunazungumza ile mikan 
kwa sababu ile mika ni hatua ya mwisho ya wewe kwenda kufanya je, tukio la kufunga Uh, Swaoni sioni evalisti kile ambacho uligusia unaweza tukakiona kati game inakwenda kwamba uh, game plan ABC naona kama tempo inazidi kushuka badala ya kupanda uh, inashuka kwa sababu ni jinsi gani wao walivyochukua huo mchezo na jinsi wanavyocheza nilikwambia Da City wanawalazimisha ABC wacheze mtu mmoja mmoja kwa hiyo wamevunjwa kucheza team game umeona kama wewe ataenda kumpasia mwenzake <laughs> ameua move yote kwa sababu ile dribble yake imesababisha defense ya City irudi na amekutana kwenye eneo ambalo uh, hapa mimi ndio bado najiuliza coach bado hajajua kwamba shuta wake yuko kwenye bench shoot hata huyo Tony ni shooter lakini shooter yote anatoka katika pasi nne na lazima ukutane na screen at least tatu au mbili uweze kukaa kwenda uka shoot lakini umeona tunaona Tony jinsi anavokaa anaenda ku shoot hata chini wenzake hawako tayari katika kuchukua rebound kwa unaona mipira yote ambayo anaenda ku shoot ana shoot yakiwa yuko katika pressure pressure sio kwamba labda mtu amemwekea defense au kafanya nini ni yeye mwenyewe anataka ku shoot kwa haraka zaidi ndio hapo unaona defense ya timu ya Dallas City inakuwa imefanikiwa kwa sababu wanawapeleka katika malengo ambayo wao wanafanikiwa zaidi. Haya. Tuendelee kuangalia nini kinajiri. Fast break. Atapoenda huyo ataogopa. Amerudi adani. Lakini Tanova. Oh. <laughs> Tanova tatu within 3 seconds. Ile sekunde ilikuwa na tano. Ile Moses nasema ni tano au alimpasia mwenzake aliyokuwa anaenda kwenye offense. Kwa hiyo sisi tutaandika ni tano. Nataka umpasie. Na ni playoff ya mchezo wa mpira wa kikapu kwa mkoa wa Dar es Salaam na leo ikiwa ni game 1 kwa timu mbili um, tofauti. Hapa ni wa Dar City wakiwa wanacheza na ABC timu inamilikiwa na jeshi la wananchi wa Tanzania lakini baadaye e, wenye mji wao pazi watakuwa uwanjani kuonyeshana kazi na JKT. Leo ni raia na jeshi. Kwa maana ya tofauti. Haya substitution nyingine tena hii. Naona Omar ameenda nje. Omar amerudi. Omar Chuma ameenda nje. Omar Chuma ameenda nje ameingia Omar gani? Ah ameingia jezi nambari 15. Haya jezi nambari 15 ABC wakati tunamtafuta naona Sale amepata mtupo huu mmoja na anaenda kurusha wa pili. Huyu Nelson Mlao. Nelson Mlao. Sawa. Kwa hiyo Sale amepata substitution ngapi hiyo? Ya nane? Ya ya tisa. Ya tisa. Zidia watu sita. Haya, nini kinabadilika? Nelson anatakuja kupeleka kitu gani? kile kitu nilichokuwa nakwambia ni wamelazimishwa wacheze one on one na unaenda kucheza katika one on one katika strong point ambayo au ni strong side ya timu ya Dallas City ambayo wanakuwa na wachezaji watatu pale chini na wewe na kimo chako inakuwa katika mismatch ukitaka kumwepuka mwalimu unakutana na Robert <laughs> top pale for three kama ta rebound areas yale ndo ile three point aliyokosa Evans yale ndo mazala ya miguu kuchoka. Kona shot. Two against one. Nad. Mfeki mwenyewe. Mwake kwa na shangaa amenyanyua mkono mtu anayemfeki yuko mbali. Haya. Fake. Eh shot imeenda mbali kabisa bado rebound ya ABC. Wakati anaenda na sekunde hizo karibia 4 kabla ya mpira shot clock hiyo bili moja eh da city wame win on defense wame naona robert ameenda nje amekuja arison ni substitution ya kimkakati kwamba wa sasa wana nafasi ya kuwafanya ni kuwa sell zaidi abc wacheze mmoja mmoja zaidi kwa sababu arison kitu chake kikubwa kwamba anaweza hata kumkaba gadi ambayo yuko juu na naona hapa anaanza kukimbia na alinani kwa ukiona ni kwamba ni kulazimisha ni kufuta mawasiliano asishirikiane na watu wengine wana. Kila kitu kilichokuwa tunakwambia Evans imebidi aende nje kumpeleka. Eh? Yeye ndiye kapumziki. Ya sasa hivi kwa sababu 
wanataka kwanza kutumia sasa katika shorts za pembeni kwa sababu ukiona wanavyokuwa wanatengeneza ukiona unaweza kuona kama 131 lakini wanaenda katika overloading kwa wanampeleka ali aweze kukimbia katika kona moja na kwenda na kona nyingine kwa hiyo kusababisha ule mstari wa chini wa defense uame huyu ali faraji Ali Faraji lakini naona kuna wameingia wawili. Ya na Alison. Na Ali Faraji na Alison. Na inawezekana kabisa uwepo Ali Faraji kuongeza kasi ya mchezo. Speed ya Kalvazeka. Offense kwa sababu sasa hivi ukiangalia na scores jinsi zilivyokuwa zimekuja ni lazima uingize watu wengine. ABC wasipo badilisha mfumo Uh, na wachezaji kujituma wanaweza kujikuta wanafungwa point nyingi sana katika mchezo huu kwa sababu imekubali <laughs> ndio wale nilikuwa nakuambia sioni sioni wakijituma na offense sioni wakijituma on defense sioni individually hata mchezaji mmoja ni mpunyoshe kidole kusema kwamba anapigana sijaona pamoja na kwamba wewe umeweza kufafanua vizuri kwamba wanaachiwa nafasi na wafanye kile kinachotakiwa. Ah kitu kimoja tu chepesi ukikao ukiangalia ni timu ya Dasit inawafanya ABC wasicheze katika ule mwendelezo wao. Kwa sababu ukiangalia ni timu ya Dasit wachezaji wake wanaendelea kufanya yale matukio ambayo walikuwa wanafanya katika regular season. Kwa hiyo hawafanyi kitu kipya. Wanaendelea kukifanya vile vile kwa ule umakini zaidi. Lakini ni timu ya ABC leo wameingia katika akili kwamba hii ni playoffs tunataka kwenda finali sasa unataka kwenda finali vipi hawachezi kitim wote wamekuwa wanacheza mchezo wa mtu mmoja mmoja kutaka kupata matokeo haya ni kote ya pili ambayo imalizika kwa sisi wa basketball nasema kote ya pili kimalizika ni mapumziko haya, na mapumziko haya ni 38 kwa 19 mlima mlima bado ni mrefu kwa ABC kuweza kukata hizo Uh, ina maana kwamba wakati unakata da city asifunge. <laughs> ah uh, inatakiwa tu ni aina gani ya defense for the Na ni jinsi gani unavyokuwa unajituma. Kwa sababu ukiangalia defense wapo walikuwa wanacheza ABC wanawaruhusu timu ya da city waweze kushoot na waweze kufunga ndani katika paint. Wao walikuwa nawakataza ni magards wa timu ya da city wasifanye penetration lakini wakaji wakasahau kuweka umakini kwa post player wao timu ya Dallas City wasiweze kufunga kwa ukiangalia muunganiko umekuwa uko kwa kiwango kikubwa cha Dallas City katika offense pamoja na defense. Haya, huu ni muda sasa wa kwenda kusikia nini kinaongea half time pale IK akiwa katika uwanja tayari kabisa uh, kutupa interview inside the paint wakati tunakwenda mapumziko. Yes, 38 kwa upande wa Dallas City na 19 kwa upande wa Jeshi Army Basketball Club ABC Hii ni kota ya pili na kuna mapumziko ya dakika kumi baada ya kisha watarejea lakini pia ndokumbushe kwamba Dallas City toka msimu huu ameanza ligi ajapoteza mchezo hata mmoja na ABC hali yake tunaona mpaka sasa hivi sio nzuri sana ama sio mbaya sana kwa sababu mwisho wa siku hii ni best of five wanacheza mara ya kwanza game 2 game 3 na ikibidi wanakwenda game 4 ama game five kota ya kwanza ilisha ilikuwa ni vikapo alama 20 kwa upande wa Dallas City na alama 12 kwa upande point 12 kwa upande wa ABC kota ya pili wamezembea kwa upande wa ABC hapa nipo na coach Mbise nipo na coach mchezaji nipo na coach kwenye mafanikio yake msimu uliopita lakini mwaka huu upepo kidogo hujamkalea kwa upande wake coach mambo vipi Ah, mwaka huu mbeko wa mpenzi mtazamaji na mshabiki wa mpira wa kikapu kwa hiyo sio mbaya sana lakini pia nikupongeza sana kwa kazi nzuri lakini sasa tuko na wewe tuambie kwa maoni yako kwanza ikiwa kama ni mchezaji ambaye umecheza mpira wa kikapu umecoach timu kubwa timu za katika timu na ndogo pia kota ya kwanza kwenye uh, kwenye point 20 kwa upande wa Dallas City kumla mbili kwa upande wa ABC umeionaje hiyo kota ya kwanza uh, 
ukiangalia kuanzia start from the warm up uh, timu ya BC na mm. Dar City mm. ulikuwa unaweza ukaangalia energy ya timu zote mbili tofauti uko ukiangalia Dar City kidogo alikopo kaamka na ndio maana hata walipoingia mm. wakawa na energy kubwa ukia in terms of mikimbio hata katika timu japo timu zote mbili hakutupa uh, kietu sisi mashabiki kutokana walikuwa wanaonekana kama wanaogopana hivi. Yeah. Kwa ukiangalia mwalimu akichukua mipira kidogo alikuwa kwa naivu kicha kwa Nerim, uh, ukiangalia Evans pira alikuja kushuti three point nafikiri moja au mbili na yule Victor. Yes. Ndio the end of the day wakaamua kuingia katika ridhi. Ah uh, kiangalia upande wa ABC kitu uh, kinachokosekana kidogo mm. I think it's a bench rotation so I don't know coach yeye yeah, anaplani gani hadi mwisho wa game itakavyokuwa lakini kiangalia rotation kidogo uh, upande wa BC mtu anaibalance team mm. anakuaga sana sana Eiza atakuwa Eliasi au atakuwa Omali kwa kiangalia alikuja akatoka akatoka Eliasi akabakia Omali ndio akawa mtu mmoja na balance, balance team mm. akaja akatoka Mwaipungu akatolewa uh, Linani pia akatolewa Enrico mm. ndio maana uh, uh, da sisto akaamua kutumia ile advantage wakaja waka, walimtoa Uh, walikuja wakamtoa nani hapa akaingia uh, gopi uh, uh, akaingia yes. the, the good thing lord nimemuona me, nani alitoka kwa na injury swale swale good thing yeah. yeah. yes. uh, kwa surprise kwenye game akaingia kwa sababu swale inajulikana katika uchezaji wake is a good scorer mm. anaweza kakimbia katoa anaweza katoa killer passes sasa ali oh, coach Kijo nafikiri alitu aliona hiyo advantage akatumia hiyo advantage ndio maana paka sasa hivi unaona wanarid hizo siku nyingi Aisa kwa upande pia wa kota ya pili. Tumeona ambapo umesema kwamba alikosekana Enrico lakini amerudi kwenye kota ya pili. Bado vikapu naona ni 38 kwa upande wa Dar City, 19 kwa upande wa ABC. Kwa hiyo sisi ambacho tunaona kwamba waende kukisawazisha kwenye kota hii ya tatu. Ipo kwa hiyo ni best of 5 bado na muda. Yaani muda upo wa kufanya masaishi yote ambacho waende kufanya kwa upande wa ABC kwenda kuenda kufanya vizuri kwenye hii kota ya tatu. Uh, I I think mimi naona uh, bado iko vizuri kutokana tu kota ni nyingi sana especially BC kwa upande wangu nishacheza nayo unajua ukicheza na BC lazima umake sure hadi filimbi ya mwicho na akiba pia una akiba uh, sasa ukiangalia na pia da sit point nyingi nyingi na I think na I think anatakiwa ku maintain kwa substitution anatakiwa kuangalia uh, the good thing wamesha wa relax mm. washa nafikiri wali, wali maintain kwa hizo fao wanaingia kwa hiyo sasa hivi wakiwa fresh mm. wanatakiwa maintain kwa substitution pia na wanatakiwa ku even rhythm kidogo at least ile tempo iwe juu nafikiri itawasaidia lakini in terms of playing mimi still i trust them na na da city abc abc yes. tunaongelea abc kutokana ndio wao wako chini mm -hmm. abc sasa hivi hawana ukiangalia sasa hivi tempo yao iko juu na ndo na da city tempo yao iko juu na ndo maana wana lead score nyingi lakini ABC wanataka kuangalia tu katika bench rotation hata kama kupumzishi wasipumzishe wachezaji wote ambao wanaotegemewa ambao ni key player wanacheza kila siku. Kwa mimi bwana wangu da City toka game imeanza. Sawa, kota ya kwanza kidogo walikuwa wamekuja na uoga ama sio kuogopana kwa team opponent. Lakini una hawajatulia. Yaani hata kama ikatokea ABC akachukua mchezo, mimi nitasema da City kapoja sababu hakutulia toka mwanzo. Yaani sijui ni aje tulau ni speed yao ya leo iko sababu tunamwangalia Swale. Swale ametoka injury lakini ukimwona kama vile hakuumia kabisa. Mwangalia Evans, mwangalia Ali Faraj pia. Kwa sasa kwa wewe mchezaji kocha mzefu. Iki, yani unaona wapi da sit kwenye kota ya tatu? Yaani yaani ukiangalia hii game toka inaanza uh, ni mtu mmoja tu alikuwa anatakiwa a get rhythm, achukue read. Hmm. Katika hizi kota mbili zilizoisha. Sasa wote waliingia wakiwa wanaogopana huyu akimwangalia yuko chini na huyu yuko chini kwa hiyo da sita hivyo take ile rhythm kidogo tu walivochangamka kidogo tu yeah. mwisho wa ukiangalia hata basket zote zilizofungwa kwa da sita ni zile za wamekosa wamerudishia au Victor iko mwenyewe atachukua atachukua almost like four three points lazima kuja lakini uko ukiangalia ile ABC kutoa uh, key players wao wanne wote watatu which means hamna mtu anaiproduce tena ndani okay. na ukiangalia toka uh, sizo inaanza watu wana produce sana sana ABC ni watu wangapi eza ni wawili au watatu ambao yeah. atakupa matokeo ya liko atakupa matokeo ya nani mwaipungu mm. ambao uh, nani ambao ni big man wao uh, Elias Elias yep. Elias ataku, ataku, 
atasaidia kwenye defense atafunga moja moja. Mm. Kwa hiyo the moment tunapowapumzisha watu wawili au watatu, which Wagabu. means kuna kuwa hamna contribution ndani. Ndio hiyo advantage inachukua dasit sana sana. Ah, mimi niko mtu na kushukuru coach Mbisa kwa chamba ya mwaka jana walikuwa na mafanikio mengi sana na upepo mzuri lakini mwaka huu sio upande wako. Shukrani sana ah, by, by the way tutakutana tena mwaka jana. Shukrani sana. Yes, yes. 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 ni coach Mbisa tumesikia maoni yake kwenye kote ya kwanza ambayo ni vikapu 20 kwa upande wa Dar City, 12 kwa upande wa ABC tukaenda kote ya pili. 38 kwa upande wa Dar City na 14 kwa upande kumecheza kwa upande wa ABC. Tunakwenda kota ya tatu. Ikumbukwe, nikukumbusha wewe mdau wa mpira kapu. Hii ni best of 5. Kwa kama una timu yako hapo ambayo unaitazama vizuri, punguza pressure ndio kwanza burudani imeanza. Turudi moja kwa moja kwa Patrick Nyembera. wachezaji tisa. Nini si ya kocha kulisha kikosi ambacho kimecheza kota mbili? Ha, kucheza kota mbili, walifika katikati wakabadilisha wakapeleka wachezaji nane. Kwa inamana timu ya Dasit wachezaji wamecheza nane, timu ya ABC wamecheza wachezaji tisa ili kuweza kuona ni mchezaji gani atamfa katika muda gani na yupi ataweza kusaidia kitu gani. Kwa hiyo utalajie saibi kuona penetration nyingi, team game, kama wamegundua da city walikopo wamewapeleka katika eneo ambalo wao walikopo wanahitaji lakini ukiangalia katika wao wachezaji wawili katika kota ya mwisho hajacheza tena dakika mbili hawajafikisha tena dakika mbili yani na maana kwamba kota zote wamecheza wachezaji wote kitu, kitu cha kwanza kuwa pia kwenye uwanja utafanya kitu gani ni tukio la pili sasa na wao wamerudisha starting five haya <laughs> shughuli ni ya moto na Oyo, on 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 a comment di... side leo hii ni dae uh, Maria Mabera mchezaji wa DB Lions ambaye uh, yeye yuko pia katika li, libeneke lile tutamuuliza hapa maswali yetu hapo katika muda ujao ili aweze kuwa maki wakati mwingine wanasema mbona wanawake wanacheza basketball ya waigusi basketi wanaume kwa sababu hilo ndio linakuwa swali kubwa mara nyingi ambalo tunakuwa tunapata kwamba tunaambiwa kwamba tunakuwa tuna mfumo dumu. <laughs> Mama Mabela umeangalia game kidogo. Leo naje ifinali itakuwaje kwa ABC na Dar City mpaka uh, itakapofikia kilele. Lakini kwa hii mchezo wa kwanza unaona Everest umefundisha watu kikapu tu. <laughs> Kumbe wapo uh, wakina dada ambao they do analysis. Kile ambacho nikisema wewe kwamba Da City wamewaruhusu ABC kucheza. Na ABC wanataka kutumia wachezaji wao wale tu. Yaani ni kitu ambacho ni obvious ambacho kinakaa kinaonekana kwa mchezaji yote ambaye anajua basic ya basketball kwamba hata ungea tofauti na Maria Mabela ulikuwa naye wewe kuwe pembeni mimi hata sikuwa karibu na ameongea tu hapo alikuwa amekuja amepita aja kaangalia akasema kitu kile kile ambacho kiko wazi kwa kila mtu anakaa anaona 
basketball mchezo wa wazi yeah, na ukiangalia sasa hivi ABC wametoka kabisa katika track ya kucheza team game wanaanza kucheza mmoja mmoja zaidi kukaa kuangalia ni nini ambacho wanataka kwenda kukifanya yeah. uh, so far so good unachoweza kukiona ni kwamba katika hii kota kota ya tatu hii unachoweza kukiona ni kwamba ni 40 kwa ishina moja ni, mbi, ni mbali zaidi katika kile ambacho kinajitokeza lakini uh, kwa uzuri kabisa <laughs> haya tuangalie kile ambacho kinajili kwa hivi sasa 40 21 inbound pass nini kinatokea play gani imekubali haya wanakwenda abc on attack pick ile imewekwa pale shot contest nzuri kabisa rebound anaondoka da city bila haraka yoyote wakiwa na mtaji ndugu wao amedro ndani na amepata faida kupata kikapu lakini amezidisha idadi ya fouls kwa timu za kwa timu ya ABC lakini pia personal foul kapo vinazidi kuongezeka ilikuwa hii ni halfway uh, wanazidi kuongeza uh, ndugu wao ni mchezaji pekee katika kikosi hiki ambaye ameuchezea uwanja wa Tanesco toka akiwa na miaka minne akipitia katika mfumo wa magnet akawa pazi lakini namba ilikuwa ya kudumu akapita kwenye mikono ya Everest Pazi mambo baada ya kuwa mazuri lakini alikuwa na marekebisho na faida ya marekebisho na kukua sasa Everest tunaona yale mliwarudisha kwenye kikapu mara yake waliondoka hii ni, ni eh. Eh, chezeni eh, kwa ngu mimi ni, ni kitu cha kushangaza sana kwa uko sababu ni bachi ya kinagua kisa mwasa kenyi bachi ya kinaroni kalangu na alikuwa ni vizuri kabisa wapi alipopotelea sijui labda ambapo amepotelea Dennis ndio huko huko alipopotea lakini ni, ni, ni jambo jema kumuona amerudi katika mchezo aliyotaka na ujue kama mimi ndio nilikuwa ido wake ndio maana unamwona anavaa jeans namba 6 chemundu eh mwandunya mwenyewe kabisa eh kabisa eh upande mwingine kitayose eh <laughs> 46:21 ABC mzigo mzito eh, mzigo mzito kabisa hapa ni jambo moja tu lile la Banza Stone mtaji wa masikini ni nguvu zake sasa nguvu zitawabeba haya bali
kupeka mliko kwenye mstari na faida itakuwa bado kwa ABC. Wanangazi kwanza ya kusawazisha wawe afwe. Haya. inatengenezwa kupitia kwa Enrico kwa mpira wacheza kwa Enrico lakini kile ambacho anakutana nacho hawajakiona defensive kwamba naye mkamba Enrico tano team zip
Maudi mstari ni mwalimu Heli. Pata shot nyingine. Eh, wamerudi wameanza tena walipoishia. Baina 7:28. Arobaina nane, ishina nane. Mamaudi kwenye ile nusu. Eh, tunasema ni vikapo vingapi? Kumi. Kumi. Pointi shirini. Pointi shirini. Airborne. Alright, sasa ni one against one. Waipungu. Waipungu. Nani? Waipungu kona. Nani? Fake in. Waipungu again. Seconds. On a win. Fast break here. Three against one. Hey! <laughs> Wame mu over number. Mtu ambayo likuwa defense. Watu watatu zidi ya mtu mmoja kwa hiyo ali faraji alikuwa na uamuzi wa kufanya chochote anachokitaka yeye. Enrico. Eh mimi ningekuwa ni Enrico ningeacha kufanya anachokifanya kwa sababu eh, siku azifanani. Unapokuwa eh, shot zako zimekataa cheza na wenzako cheza na team uwe katika wakati nilizungumza kuanzia kota ya kwanza wanavyocheza ABC ikiwazoea itakuwa ni shida zaidi kwa sababu wamelazimishwa wacheze wameingia katika mfumo wanaenda kucheza wao ni one on one wa wachezi kitimu tena unaona mlinganisho hao po post player wao tukianza kuhesabu katika post player Elias Shishi amepata mipira mingapi zaidi ya kwenda katika second ball kwa ukiangalia ni game ambayo amechukua magad peke yake wanaocheza na umekuwa ni uwepesi kwa timu ya Da City kucheza defense kiuwepesi zaidi kwa sababu inawakuta Watu watano wote wamekaa katika defense wamewakuta timu ya ABC wakiwa wako katika nafasi au katika maeneo ambayo sio sahihi ya wao kucheza. Angalia hata Elias nani alifaja na wasubiri wenzake waje. Umeona defense ya ABC ipo kwenye pesa lakini ukienda katika defense ya ya kwao sasa wanavyoenda kucheza timu ya ABC unakuta ni tofauti zidi ya timu ya Da City aya ugumu sasa wanaingiza rafaa substitution a uh, substitution hii ina kuhusisha um, mchezaji Diego Angem uh, Diego ambaye alingia sasa hivi huyu ni Ali Faraji sio Diego Diego ni Muitaliano ambaye ameingia sasa hivi hapo ndani substitution nyingine tena hapa naona uh, si Diego peke yake ambaye ameingia bali ameingia jezi nambari 12 raia wa Zambia huyu Kafunga Harrison Kafunga Harrison yeah alifaraji anafanya still pata mpira ule pass nzuri three point i go very necessary shot kulikuwa hakuna wenzake kwenye rebound hakuna support yoyote kabisa kwa nzuri ya hali umejikaanga mwenyewe na mafuta yako <laughs> mpira three point mwaipungu nesabu uh, Diego Diego and Jem basic oh basic basketball oh ile that's what i'm talking about ile tunaita back door kwa siku toka kwa Diego ya ile back door move ametetea hapi yani alifake kama anakuja kupokea pira juu akapita nyuma yake na na, <laughs> na besh <laughs> na bado kila switch inofanyika hai oh and sportsman like foul uh, this is a foul
ni, ni Fawi ambayo imebechezwa na Robert na Robert ni ngumu kuiona kwa sababu ni katika kugombea position ah referee alikopo kwa eneo sahi ndio maana ameiona ki kiwepesi zaidi leo leo inawezekana ukaumia ukajiumiza ili usirudi maana yake ukajivunja eh uh, ukajivunja kile <laughs> ndio mambo yanapokwenda eh naona head coach wa da city mama ni bwana amekuja eh timu ilianza wakati ule eh zile ndio mbinu zilizokuwa pale chini ambao time out uh, wanakuja kuelezana nini ambacho kinaendelea sasa coach uh, Mohamed Mwana akiwakumbusha kicho kilitokea kwa sababu chini vitokea vizuri angalia chini pale au oh, alimwekea mguu mguu msahi kabisa alimpiga mtama yule aliondoa mguu uliokuwa umekuwa manyuma ameondoa lock ile kwa sababu pale mguu wake wa kulia huyu ameondoa stand ameketwa kidogo inaonekana pop na mlikuwa naniambia kitu everest hapa asa kuhusiana na kwa sababu tuna scores nyingi ni lazima tujipange akili yetu tuelekeze katika mchezo unaofuata kwa sababu hii haiangalii nimefunga pointi ngapi na free coach anajaribu kuassistiza kuwepo ndani ya mchezo zaidi na kujua ni kwamba bado kuna kota moja ambayo ina dakika kumi na sikuwa kuscore hizo sio kwamba we una nafasi kubwa na uko salama zaidi sawa sawa kabisa Enrico Waipungu Kuna substitution jezi namba 13 wameingia. Hai. Kutokana na ile sio substitution ya kiufundi, ile ni ya lazima, ni ya lazima. Hai. Kota tumemaliza kota ya tatu hiyo imekamilika na tunaenda katika kota ya nne hivi sasa eh tathmini yako Everest ah tathmini yangu mimi kwa haraka
Nah, man, but... Sanafi kabisa moja kwa moja kupitia Azam Sport 3. Ni Echuano ya basketball mkua na Islamu. Atua ya mtoano. Uh, Alma Alou kwa wenzetu wanaita playoff. Na mchezo wa kwanza kabisa leo hii katika playoff hii ambayo ni andusu finali unawakutanisha. Da City didi ya ABC. Unaangalia jinsi gani kota zote tatu zilivo kwenda. Na kwa jinsi gani unaliona bench la ABC lilivo Ali Faraj moja ma point guard wenye uwezo mkubwa sana wa kudunda akikutana na ndugu yake uh, wamezoeana watoka utotoni Adnan uh, sasa ni shughuli tu ambayo imebakia unamwangalia Enrico uh, aonyeshi kuwa na furaha uh, ni mtu ambaye huaga na tabasamu bashasha lakini hali halisi ya game inampa mawazo kupoteza game ya kwanza siku zote inakuwa ni kazi ngumu lakini pia huku uh, bado kuna maelezo ambaye anaendelea kwa uh, referee lakini hapa pia tunaweza kaona mchezaji raia wa Italia Angel akiwa ameingia huyu ni ukimwangalia tu Evarisi kwa haraka haraka is a veteran player anaonekana amecheza kwa muda lakini kinachonifurahisha basic fundamental anaonekana hana papara mpira unatakiwa uende au anaupeleka mpira katika sehemu inayotakiwa Gebert Mwipungu naye anamuona ana share uzoefu wake na wenzake pale kwamba jamani katika kota hii tunaweza tukapiga hapa point 20 bila wao kufunga. Hizo basic za engine ndio ikwambia zitawasumbua. Hai. Enrico Anjem Pasi inuonekana ile Faraji kilo katika mikono salama Faraji Report Amejimu wa ipungu wapo wapo Hakuna screen Again Hakuna cut Hakuna cut Lakini foul imechezu hapa kabla Foul ya kiufundi Hali extend mwili wa kikidogo Foul ya kiufundi kwa likweli Kwa sione kama foul Lakini hile ni technical foul kwa ngu mimi Kwa sababu Intention ya ikuwa nzuri kabisa Mtu ya ikuwa kashanya nyo mgu waki ya na kuenda Hata peo upaja Na inaonekana ametoka nje Namaliza Ni foul ya tano Hata tusubili katika mchezo na ufati Rebounder City 
contest. ABC and Nan all the way in corner. Maipungu for three. Rebound, that city. Transition. One on top. And then. Adam Ambomengi. And I should take a look at the Shampira. To fit the same salam. For cause the second and Nan. kupata basket kwamba wana wa over number katika offense na katika defense of balance trouble kwa hiyo da city wamefanya mchezo tu ucheze tu kwanza hapa ili to buy time kwamba <laughs> tunacheza dakika tano za kwako alafu kuna sisi tutakuja kucheza dakika tano za kwetu au la tusichukue zote mchezo unakuwa mwepesi na muona coach Mohamed Mbwana Oh! Uh, leo, leo kama kuna mtu anaongoza kuibiwa basi ni mwaipungu. Umeona katika one on one yeah. wanafunga basket. Kwa oh, dasi tu wamefanikiwa katika mchezo wao. Pasi ya kwanza ambayo amepoa post player katika kota ya nne. Ah, uh, hii inaweza ikawa kile hapa madhara yote ama leumia wako watatu walikuwa wanne kwa watatu nilikuwa <laughs> <laughs> na hesabu mikono yako ebalisti nimeamua <laughs> nikutai mapema kabisa na mimi nilikuwa naona hicho hicho kwamba tayari washafika wanne na hiki pia ndio kile ambacho huwa kinamfanya uh, hali faraji asiwe na continuity katika mchezo wake <laughs> yani anaweza akaiba mpira akaja akaibiwa miwili na anaweza akafunga akasababisha tano over nne na akaingia kwenye yani najua ame, yani yeye amekuwa katika ule mfumo ambao unaocheza timu ya ABC na yeye ametoka kwenye system anataka kucheza peke yake zaidi ya na naiona tofauti kubwa sana uh, alivyokuepo Evans na mndugu wao lakini sasa hivi alipoingia uwepo uh, wa Ali na uh, mtaalamu Achelen umekuwa kuna tofauti kubwa sana ah, lakini sasa hivi kwamba wamekaa wanaangalia ni ni jinsi gani tuzicheze hizi kota kwa hiyo wameingiza watu ambao waendane tuna hiyo kasi ya timu ya ABC na ABC walitakiwa kutumia nafasi hiyo kutumia post player wao vizuri kuweza kupata basket nyingi lakini sasa na wao wameingia katika ule mfumo kucheza mtu mmoja mmoja kwa hiyo da city wanafanikiwa wao zaidi kwa sababu wao na mtaji mkubwa haya nini kinaendelea na kwa kwa wewe unawasha Azam for three kwa hivi sasa huu ni mchezo wa hatua ya mtoano nusu finali kati ya timu ya Dar City wakiwa wanacheza dhidi ya timu ya jeshi la wananchi Tanzania ABC eh maana huko kuna ABC vijana wa CDF wao kule kuna mashujaa mtoto wa nyumbani mbona sikolewi pato Hey, Mashudia. ABC. Timi ya CDF. Ah ah. Miss bona sikolewi. Mashudia ABC. ABC. Ndio. Eh. Eh. Ndio tunaona. Sawa. Natakiwa ABC. Ah ah. Mimi sijakuelewa. ABC wao vile kama Mashudia. Ndio, mimi sijakuelewa. Mshanielewa. Eh. Naona area si shishi. Eh, baada ya kukaa nje muda mrefu eh, kwamba yani wanachotakiwa post player ku dominate zaidi katika timu ya ABC ili waweze kupata matokeo Easy to ameenda kufanya triple team juu ya key <laughs> yani sio chini wameenda juu najua kwa sababu mtu mrefu anavyokuwa kule juu anaweza kutoa pass kwa rais na pass yake inaenda kwa nguvu kubwa na ukiangalia Ali Faraji ile speed yake kwa <laughs> defense yote kwa umesogea juu kwenye paint. Oh. 
Showtime! <laughs> oh yeah. Eh mambo mepesi mepesi. Hatuwezi tukatoka uwanjani hapa zile ringa sijatoa jasho. Ando Patrick nikikwambia sasa hivi Dasit zile dakika tano walikuwa dakika tano za ABC walikuwa wameamua kuzicheza wao. Sasa hivi wanaanza kucheza zile dakika tano zao wao wenyewe. Uh, siku likikubali nimekubali. Ah, Nimekwambia dakika tano zile za kwao ndo wameamua sasa kuanza kuzicheza. Na wao wenyewe wameenda kujibu. Baada ya kutuliza hawawezi <laughs> kwenda kuzipata kwa sababu ukiangalia ni ile defense harassment ambao pressure walikuwa wanawekewa. Contest ile angeweza kufake akapita akapita angerusha katika nani nzuri sana. Waipungu for three. Nipe nikupe raha upate. Hapa sasa itakuwa wewe funga mimi nifunge. Oh behind the back. About of speech. Kwa hiyo katika zile dakika tano za za Dasit mbili na nusu tunaziamisha kwa ABC mbili na nusu tunaziamisha kwa Dasit ukiangalia na scores jinsi ilivyokuwa zimekaa kwamba game 1 unaiona imeenda kwa upande wa Dasit shughuli ni ya moto Patrick yeah umerudi kwenye mashujaa ABC yeah ndio umerudi hapo kabisa sasa uh, hiki ndio wacha kujitokeza katika zile highlight na ukiangalia hiki kujitokeza yani ukiangalia sura au wanasema nyuso mm. za wachezaji ABC nilikwambia tokea tumeingia ile kota hawaonyeshi kupambana mashujaa hawaonyeshi ule ushujaa ushujaa au ule upambanaji amna kwenye neno la basketball ambao kipindi kile tulikuwa tunasema ile desire kabisa haipo ya kwamba na njaa ya ushindi sijaiona uh, inanipa wasiwasi katika hizi best of five abc kama watakuja na mentality basi hii ni sweep ah, kwa sababu unajua una, 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 unajitengenezea katika mazingira ambayo yanakuwa pia yako magumu kwa upande wako unajitengenezea ni wewe kucheza tournament mwenzako anakuwa anajitengenezea nafasi ya kucheza ligi kwa sababu atakapokuwa amepoteza mchezo mmoja mchezo atakaokuja wa pili atakuwa kidogo yani pressure iko zaidi kwa ABC kwa hicho ndo ni kitu ambacho tunaanza kukiona jinsi kitakavyokuwa kinatokea na naangalia hapa umbadilisha formation wanaenda wanaenda katika fuko press walitakiwa wanze kota ya tatu kuwalazimisha Dar City wacheze dakika zinayoyoma mwishoni mwa kota ya nne hiyo point Tuuliza ni ya nini? Mimi nitakwambia sijui. Na wengine watakwambia kwa nini? Lakini ndio hali halisi hiyo. Patrick, ukiwa katika timu kwenye bench la Dasit. Ni kitu ambacho unaweza ukaenda ukakifanya ni kwamba yani wazicheze zile sekunde 24 kwa sababu wao na mtaji mkubwa. Na tukihesabu katika dakika mbili kuna sekunde 24 ngapi? Kwa ndio ni kitu cha pesi katika sekunde 24 ndio tunahitaji tuanze kwa attempt kabisa. Kwa hiyo tunapokuwa offense tunacheza defense na tunapokuwa katika defense tunaendeleza zaidi kucheza defense kwamba kuwalazimisha timu ya ABC wasiweze kuscore ndani ya zile sekunde 24. Kwa hiyo mahesabu yao yamekaa viu kiuwepesi zaidi kwamba hakuna haja ya kwenda kushoot katika pasi ya kwanza kama tulivyoona mwalimu Eli ameenda kushoot. Naona ameingia Salmini. Ndamuona. Haya. Pasi ya kwanza, gauli ya kwanza. Haya tuone. Wamegusa watu watatu mipira.
pasi ya nne. Kwa nini pasi ya meitua kule badaa kutuwa hapa. Bado wa umecheza sekunde shina nne. Kwa hiyo na muda umekao meondoka. Kwa hiyo bado tunadakika moja. Tukiesabu ze sekunde shina nne ziko ngapi kwa tuke kwa haraka haraka. Kwa hiyo wacheze defense tena kufidia zile sekunde shirini na nne. Yo kazi ya mbali kupo nayo. Sekunde shina nne mbili ya. wachezaji wana ujanja wao. Sasa ndio maana waamuzi wako watatu. Kwa hiyo kama hajaona wa kwanza, hajaona wa pili, watatu watakupata. Hiyo ni yaani sio kwamba kwa angalia alivyonyanyua mkono, angalia hiyo eh, zamilia. Kadhamilia kabisa kumpiga. Moja kwa moja. Na ilikuwa ni mbaya sana. Ni mbaya and sportsmanship. Haipendezi kabisa kabisa Basketball jezoe ya kuona vitu kama hivi Tata kwa mfano unaonekana Unafungiwa kucheza game Umaikosti vipi timi ya kuangalia Masabu hii The end of the day ni ban Unafungiwa Kwa sababu njomana tunapeleka monitor pa Na monitor hiko inaonyesha Kuchikuenda kuchukua matukio kama haya Kabisa ndio sio sio ya kiungwana kwa sababu muamuzi anapokuwa hajaona ndio maana tunapeleka pale anapokuwa kuna hizo monitor assistant referee ambaye anakuwa na refa tukio ambalo hajaliona anaweza kwenda kurudia kwenda kujilizisha kwenda kuona ni maamuzi gani anaweza kwenda kuyachukua ni two shot nadhani zinaenda huko hapana ni ile pilo ilikuwa kwa hiyo kwa kawaida tu kwamba wanaiangalia hiyo wana reset time Efari ikaona mtukio wa kwanza. Ndio maana hajachukua maamuzi. Kwa hiyo ameona ni kwamba Moses labda alikuwa amekosa balance kwa hiyo kukosa balance yake akaenda kutua kwenye mwili wa mwalimu Heli. Lakini wewe Patrick umeona mkono umeextend umetoka katika eneo ambalo sio normal position ya kwake. Kwa ni tafsiri ya kutoa maamuzi. Shuguli inaendelea ni 68 kwa 42. Point 26. Mwalimu Eli anarudi tena. Point 26. Mwana kitu ambacho kitu kwa kimetokea Yuko Salmine Yuko Mwalimu Eri Yuko Robert Wote wanacheza kwenye paint Wanabaki watu wawili juu Ambayo usalama unakoko mdogo Kwa otimu ya Dasit kwa yo Nao wameundoka katika mfumo Lakini inaonekana kwamba wanafanya vizuri Kwa sababu wana scores nyingi zaidi Shuguri ya moto mchezo wa kwanza wa nusu finali Mto wano Ligi ya mpia kikapu mkwanda el-Islam 68-42 Ambapo 
and the point is sita one step two <laughs> final <laughs> uh, in one step to another game before going to final any <laughs> uh, best of gap best of five best of three best of five five yeah shuguri bad ah, ah. shuguri sindo tunasema ukiwa katika semi ndo ngumu moja kuelekea kuelekea final eh, oyo haijalishi ni nani atakayeenda kwa one down four to go <laughs> Madake <laughs> hapa tunazungumzia katika regular season ni tunasemea number one pamoja na anacheza na number four. Yeah, kabisa. Uh, coach Mohamed Mbwana anaonekana hajaridhika na pointi za anataka zaidi. Uh, uh, Captain Kasui uh, amechukua jukumu na yeye la kumsaidia head coach kwamba hata kama mmefungwa kwa pointi hivi basi isiwe kwamba amuonyeshi basketball inachezwa vipi ah ni lazima sasa hivi kwa hizo pointi zilizokuwa kwepo ni lazima uweke maandalizi kwa ajili ya mchezo anaofuata usitumie nguvu kubwa katika mchezo ambao unaelekea hauko hauko upande wako kwa sababu utaumiza nguvu yako kubwa badala ya kuitunza kwa ajili ya mchezo unaokuja Station and Pira. Arudi Evans. Mkuski Evaristi. Uh, Mwalimueli kaenda kujibu kwa vitendo. <laughs> Amejibu kwa vitendo zaidi. Yeah, Bilazi maeni kila mtu wabuse mpira. Kwa hauna araka. Kona. Mwari kwa lakana katikati. Mwaipungu. Hey! <laughs> <laughs> ah. Yaani ngoma iko ndefu mbele yako unashukuru. Oh oh. Najua ukiangalia ni kitu ambacho leo wamemfanyia mwaipungu wamemwekea watu wote walefu. Katoka Victor amekuja Salmini naye wana kimo sawa. Style of Jackson kumweka Scott Pippen kwa kwa kwa, kwa shooters wa timu pinzani. Kwa timu pinzani kwa sababu ile distance inakuepo ni sahihi kwake kuweza kumzuia kwamba anamkataza penetrate na aweze kushoot. Bye. Kwa hiyo mchezo unaenda kumalizikia katika goli la Dasit watacheza defense kwenye muda uliobaki. Shughuli inaenda kumalizikia. Haya. Sabini kwa 42. Hii obvious no final score ya mchezo huu wa leo playoff ya kwanza na finali. Dasit wakiondoka na mtaji wa game 1. Je, michezo itafika game zote tano au ndio tena kuheshimu mwalimu weli eh, akiwa amerudi akiwa na mchezo mzuri anaenda kwa salimi ya kuambia kwamba na mimi nilipita huku jeshini najua tukizungumza tuki Patrick hizi timu hazijakutana katika regular season okay leo ndo ni mechi yao ya kwanza mechi yao ya pili mechi yao ya kwanza regular season ya kukutana walikuwa makundi tofauti nini kilitokea ilipotokea timu ya Dasit hawakuwa na uniform ambayo ilikuwa inastahili kucheza kwa hiyo ABC alipata matokeo. Kwa mechi haikuchezeka. Kwa hiyo leo ndo ni mechi ya kwanza. Kwa hiyo maana kwa rekodi da sita walipoteza mchezo. Walipoteza mchezo mmoja. Zidi ya ABC. Kwa hiyo leo wamekutana kiwanjani kabisa. Wamekutana kiwanjani kabisa. <laughs> eh, ukikaa na vingunge wakikaa hapo basi rekodi zikiteleza zitarudi vizuri na shukrani sana Ivan kwa kumbukumbu hiyo ambayo inatupeleka kwake AK kuitimisha yale ambayo yamejitokeza katika mchezo wa kwanza na sisi tukiweka vilango chini uh, kusubiri mchezo wa pili ambapo Pazi watakuwa na JKT Captain Michael Malue na William Mzirai watakuwa hapa
Yes, sabini kwa upande wa Dawa City na 42 kwa upande wa ABC. Hii ni game ya kwanza kwenye semi finals best of 5 ligi ya mpira cup Dar es Salaam 2023. Tumeona kabisa kwa upande wa Dawa City wameanza kote ya kwanza, kote ya pili, kote ya tatu mpaka kote ya nne wao muongoza mwanzo mwisho. So ngea mingi sana hapa nipo na Victor Mwaka ambaye yeye ni mchezaji kutokea Kenya lakini msajili wa mwaka huu amechezea nchini hapa Tanzania kupitia timu ya Dar City. Kwa anayemjua Victor yeye ni super fly. Huo anapenda sana kudanga. Yaani dunk zake ni za tofauti sana. Na leo tumejionea kwenye kota ya kwanza mpaka kwenye kota ya nne. Victor mambo vipi? Sawa, tunaambie how the game? Eh, kwanza kabisa habari nzuri sasa hivi Kenya kuna Azam TV. Kenya kuna vingamuzi. So now Kenya na kutazama muda ule. Tuambie kota ya kwanza mpaka kwenye kota ya nne ilikwaje kwa upande wako? Kote ya kwanza pale kwenye kota ya game ilikwaje kwa upande wako? Game one is down. What should we expect on the next game? Game two. Okay. Thank you so much, Victor. Yes, we are Victor Mwaka kutokea Dar City. We are going to the game. The game is going to be a game. Aim is going to be a game. And now we are going to be Evans Davis. We are going to be a game. The game is going to be a game. We are going to be a game. Ya nne. Tuko sasa na Evans Davis Atuambia kwa mbanaki Evans karibu Na ya tuambia hui ni point guard wa Tanzania Point guard wa Dar es Salaam Mbaya utu wengi wanajivunia sana Hamecheza timu mbali mbali Hametokea Oilers msimu lopita Katokea pazi pia na msimu huu Yuko Dar City kwa anemjua Evans Nafikia wazi kushanga kuona kwa kumwaza kwenye game Kwenye mwanzo mwisho Evans mambo vipi Tuambia kwa za ongera kwa game Na ongera kwa kuwa kwenye timu ambayo toka mnaanza msimu hamjapoteza game hata moja. Shukran sana. Tuambie kwanza hii ishaye kutokea hii moment mara ngapi kwamba unakuwa kwenye ligi kwenye mashindano hasa ligi kubwa ya mpira cup Dar es Salaam alafu mwanzo wa ligi mpaka mwisho wa ligi upoteze game hata moja. Uh, kwa kweli ni kitu ambacho mimi sina experience nacho sijai haijai tokea kwa sababu ukiangalia hey. Dar City imetokea D League hmm. ni timu mpya ambayo ilicheza nadhani ilifungwa game moja yeah. ikachukua ubingwa ikaingia RBA na ikatokea tumeweza kucheza game zote tukapata okova moja ambao ni ABC na tukasema tutakutana nao. Kwa hiyo tumekutana nao kwa hiyo tumeikamilisha ile unbeaten. Okay. Kwa hiyo ni kitu cha kujivunia kwangu mimi kwa timu yangu na kwa basketball kwa ujumla. Lakini baada ya kukamilika ndio kwanza game 1 kuna yeah. game best of 5. Yeah. Nini tutegemea game, game, game ya pili kwamba tutaenda uh, kwa unbeaten hivi? Of course uh, ABC ni timu kubwa na ni team experience. Ninajua game 2 haitokuwa rahisi ila tutakuja tukiwa tumekamilika zaidi na kuna strategy ambayo tunaenda kuifanyia kazi ambayo tumeona ma weakness zetu leo mm. na tutajiandaa zaidi kuja kuweza kucheza hiyo game tu na kushinda. All the best game ya pili. Asante sana. Yes, tumemmsikia Evans Davis kwa upande wake. Ah, na watu wao wanasema hii ni experience ambayo hajawahi ku experience yeye so far toka ameanza kucheza mpira kikapu kuchiriki kwenye timu kwenye ligi ambayo ni kubwa kama hii RBA alafu itoke asipoteza michezo hata moja na mpaka leo amefikia kwenye hatua ya semi final hiyo ni Evans Davis mmsia kwa pande lakini hapa tuko na Ali nani kama vipi Ali Niseme ongera kwanza kwa kufika semi final Asante sana uh -huh. na kuchaptili naona kwa kumbukumbu kumbu yangu Dar City game yao hajafungwa hata moja walipoteza ile ya walkover na ilikuwa ni kwa ajili yenu walifika uwanjani mkakutana na Jezu na Fanana leo mmekutana kwa mara ya kwanza kwa upande wako game mbe unaje na nini mtakiwa kwenye game ya pili ah uh, hii hii ni finali kila mtu anahitaka finali tumepoteza mchezo kwa mapungufu ambayo nasidhani kama atatokea tena mchezo unaofuata mm. na na imani mchezo unaofuata tutaweza kurekebisha kwa sababu tumeyaona dakika za mwisho kwa hiyo ilikuwa ngumu sana kuweza kukava kwa muda ule lakini naamini kwa game ijayo tutarekebisha kuanzia mwanzo na tunaweza kushinda game kwa faida ya mchezaji ambaye hakutazama game toka mwanzo mpaka kwenye kuta ya, ya, ya nne kota ya pili kota ya nne nina ambacho ABC mlenda tofauti kupeleka kucheza huko mchezo upande gani wa defense na sababu defense, defense kama mnafanya lakini upande gani kwenye offense ya kwazi kamiliki vizuri au kwenye assist kikubwa ni defense kwa sababu wanakwambia ushindi wote unakuja na defense defense mwanzo tulikuwa tunacheza tumelilax sana lakini kama umeona kota ya mwisho 
tumejitahidi kuamka right kama tungecheza kama tulivyocheza mwanzo ile defense ingetusaidia vizuri shukran sana ali asante yeah tumemsikia huyo ni ali nani ni one of the best key player wa army basketball club abc na hapa nipo na big man wao elish mambo vipi safi safi pole kwa mchezo asante na ongera pia kufika semi final. Sawa, nashukuru sana. Tumeona kwa mna big men wengi kwa upande wa Dar City wanabadilishwa juu yako na wewe unabadilishwa juu yako. So far game uliona ama tukiwa kama inakuwa game tutaenda kupoteza kwa style hii. Unasema? Game uliona mnaenda kupoteza kwa style hii ambayo imetokea kwa pick up usabini kwa kata tisa. Ah, mwanzo tumeanza vibaya. Kuanzia kota ya kwanza, yeah. kota ya kwanza, kota ya pili mm. tumeanza vibaya. Kwa hiyo tulipokuja kuwasoma kota ya tatu kama wewe umeona tumewa tume, tumecheza nao vizuri na tukawa tuka wawini. Kwa hiyo makosa yalianza mwanzo tulirusu score nyingi. Kwa hiyo imekuwa ngumu sana kuzisogelea zile score kwa kwa wenzetu walipata mtaji mwingi mwanzo. Kwa hiyo imekuwa ni ngumu sana kuwasogelea. Ila makosa tumeyafanya sisi wenyewe mwanzo mm. ya kiufundi pia. Ya, na mimi game ijayo tushawasoma wapinzani na mimi tutafanikiwa. Tutachukua game ijayo. Ya, msongee mengi sana sababu kuna best of five tusimalize maneno tuweke mengine akiba. Sana game ijayo. Shukran sana. Ya sio ni Elisha na ni kweli kabisa ni sijenga anaongea mengi sana katika kuna game 5 if necessary lakini wanaweza kaishia tatu endapo mmoja wao akaamua kumpiga mtu tatu clean kabisa. Na hapa nipo na one of the best female coach in Tanzania coach Lucy. Coach habari yako? Salama. Ongera. Nashukuru. Coach mwanamke coach mama kuongoza jopo mpaka kufika nusu finali sio kazi ndogo. Kabisa. Kwa kama ni moyo wako nimekupa kabisa leo hapa. Tuambie coach, kota ya kwanza, kota ya pili, kota ya tatu, mlikuwa kama mko of game ABC. Kota ya 4 dakika tumeweza kunukuu, mimi nimechelekea kwamba mlikuwa mjawasoma sana. Na sehemu gani ambayo mmeona mtaweza kwenda kusaidisha kwenye mchezo ujao? Ah, uh, kwa game ya leo kwanza nizungumzie, kota ya kwanza na ya pili kidogo wachezaji waliingia hofu mm. baada ya kuwa kila wakitupa mitupo yao wanakosa. Kwa hiyo ikawatoa kwenye mchezo. Lakini baada ya half time tuliweza kurekebisha kidogo tukajitahidi lakini mchezo wa leo tumepoteza game bado ipo washabiki pamoja na watazamaji na watu wanaotazama wasikate tamaa bado tajipanga upya nilikuwa nataka nilikuwa na hamu sana kumuona coach Aleluya kwenye hii interview ya kwanza leo yeah. sababu ni coach ambaye akifunga na kupiga vifua nini mtegemee mkao huu atapiga tena vifua kama style yake kwenye ushindi kuelekea finali ama vipi Umombe Mungu atapiga. Huko mm. aliko atapiga. Shukran sana natoka kila ile kwenye kwenye game 2 ijayo. Nashukuru asante sana. Yeah, so you ni coach Lucy uh, kwa upande wa ABC Army Basketball Club tumsikia. Yeah, tumesikia wachezaji pia wa pande mbili zote lakini nikukumbusha tu kwamba game bado ni mbichi. Hatuwezi kujitamai mchezo wote ule kwa sababu mwisho siku hatuwezi kujua nani na sababu hii ni best of five na leo ndo kwanza game 1 imeanza kwa inaweza ka da city akamua shukra sana back yako hapo burudani kwa wote kwa pale juu lakini bado Utaviona ndani ya mchomo, kliniki za kutosha, tutajifunza skills na sheria za kikapo katika home code, RBA, NBL, na Taifa Cup, na zile tournament zote bila kusahau, international basketball, dance, na NBA, kwenye crossover. Ijeisha, utasikia game technical, game tactics, game play. Basics and advanced basketball kutoka kwa makocha makini waliobobea kwenye taaluma kikapo. And yes, you know what? Basketball is the game of entertainment. Thank you. Crossover, unafanya kama unamtibisha. Alafu unachapa blocks, three points. Hey, mashabiki, nazima mwenye nyu. Hey, sema mtomo, kila elhamish.
Get your seat belt. Captain is ready to launch and take off to the end. Here we go. Ni msibu mwingine wa mbio za magari. Tanzania na Africa Mashariki. Enduro na Motocross. East Africa Safari Classic. Mashindano yenye vikwazo vya kila aina za stage. Zenye sifa za mashindano. Mbuga kwa mbuga, pori kwa pori. Pale Zambia utafuta Mick Mouse stage. Uganda ni tight but flat out. Hii ni habari nyingine. Hey, Kenya ni rough open and tight. Rwanda ni flat out. Tanzania ni open stage, rough and dust. <laughs> Get ready. Rally fans, pull out the
Wadon Bosco Oster Bay. Ini Dabi Yatemeke. Didi Yakinondoni. Game Zote. To should be on a Frank Simcoco veteran legend or team of JKT. Kio Hapo. Kidaribu Kongalia na Kutafakari. Namna Gani game in a Penda Kwanza. Pazi Didi ya JKT. Tunasema ini Dabi Yatemeke. Za nusu finali Niko na William Mzirai ama coach Kije yep. e, Akiwa umetoka kwenye bench Akiwa na mtaji wa game one e, Tukuna hapa kwa jili ya kuangalia Game Ya nusu finali Ama nusu finali ya pili Na tutaona kile kitaka tujiri Coach e, Tunakuena kuangalia Dabi nyingine Ya temeke yeah. uh, Didi ya kinondoni yep. uh, Yani Wanajeshi didi ya ototo wa kinondoni <laughs> <laughs> Time JKT wa kio mevaa rangi hiyo ya njano Na Paza kuna rangi nyeupe Na tukangalia katika regular season Tuliona misa jinsigani uh, uh, Paza wa tumfunga JKT Kwa epesi zaidi Na tukangalia uh, JKT strong uh, strong side yao ni kwenye watu wa juu ambao wanatupa sana. Mimi naitwa Michael Malume niko na coach uh, Zirai kama unaweza kuona uh, tayari team ziko uwanjani baraka. Uh, first five ya timu ya Pazi uh, Aji Mbegu uh, Bramwell Mwombe Alafu pia tutamuona Alex Clement uh, Martin Kolikoli Pamoja na Eric Lugola Katika upande wa JKT First five yao ni six toss Ngomen Maraka Atman Sadiq uh, Lakini vile vile tutamuona Jacob Mganga Ahmed Abubakar Na Joseph Tundu Iyo ndio first five ya timu Ya JKT Coach Yeah Mweza kuona first five the team zote mili. Deo. Tunaanza kota ya kwanza. Yeah. Na ukiangalia tu kwa haraka. Uh, JKT wameamua kuanza na, na Jacob Mganga. Uh, kwa sababu ni, ni, ni power forward ambaye. Ayacheza game nyingi lakini ni mtu ambaye yuko very keen akiwa pale chini. Ana hizo uh, side like jumper na baby jumper za juu anapigia sana. Na tukiangalia pia kwa upande wa, wa pazi. Uh, unaona kabisa Eric ndio uh, Eric na Jonas ni watu ambao wanachilana kwa kwenye 3 point uh, 3 point bora wa kutupa wa mchana point 3 tukiangalia kuna uh, Bramwell mchina Jens nambari 14 ndio center ambaye pia kwa pazi ndio yompa mileage na paka kuita timu ya taifa ya Kenya na kwenda kucheza mashindano ya, ya African ya ya timu ya, ya nchi na alifanya vizuri kule kwa tunategemea naye atatoa matokeo mazuri lakini weakness ya pazi ni uh, ya mini ya JKT hawana watu wa chini. Kwa hiyo kama Pazi wakeza kutumia hiyo advantage wa kupeleka mpira chini wakati kuna pia kuna haji begu itakuwa ni mchezo ambao utakuwa ni mwepesi. Lakini na wao pia JKT juu tunawana una baraka na ni mtu wa kutupa hizo 3 point. Kwa wakeza kuzuia kuna Jonas na ya natupa. Kwa hiyo kote kote kuko kuna na gazi wa, 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 wa Pazi defending na yo pia sio kiivo. Na hiyo ni tathmini fupi kabla ya kote ya kwanza ayanza uh, katika uwanja huu wa Don Bosco Oster Bay tumakulitia matangazo haya moja kwa moja uh, kutoka hapa kutia channel yako ya Azon Sport 3 uh, tukiwa hapa tutashudia kota nne ambazo zitamua uh, nani atafanya nini On Eric Lugola Mito na coach uh, Kalema majaribu kumpa Mawili matatu First five ya team ya JKT Ukibadilisha na mawazo hapo yep. uh, Baraka Anajaribu kutoa somo uh, Sasa Baraka Yuko na mdogo wake wanaanza katika kikosi cha kwanza Omari Ndura uh, Mari Sadiki uh, Na Baraka Sadiki 
na kadhalika unaweza kuona first five ya timu ya pazi yeah. kuna even mbaya even mbaya aji mbegu eric lugola bramwell mchina na alex clement alex clement naona ona badilishana mawazo game ya regular season pazi alimfunga jkt Mbaya Mochia Clement Legbo kiona pazi wamemis katika hizi dakika mbili za kwanza utulivu hawajatulia na wanataka kwenda kwenye game ya ya ya, ya mpenzi oh what a pass basket <laughs> pasi kali kabisa big job ya assist yep. mbaya kosa shot ile aji mbegu goma imekuwa nzito kwa pazi aone goli sema na na endelea kusema neno langu ni lile. Nne. Eh, pazi hawajui wanapita njia gani. Yeah, so far. Lakini bado wakikaa na wakaweza kupeleka mipira chini pale. Itakuwa ngoma rahisi zaidi kwa upande wao. Bramwell mchina? No. Good rebound Eric. Oh, money. 
alikuwa anaitoa waji mbegu yeah basket ya kwanza kwa pazi good defense Alex Tano Mari Good Basket, Basket. Now Chezo Mgumo Good steal yeah. Chezo Mchezo Donas amepoteza mpira. Yeah. Sio alikuwa anakwenda wapi? Wame pass wametulia amekwenda kwenye mchezo wao. Unajua unapocheza uh, captain mm. ni kwamba wewe kaa kwenye mchezo wako, usige mchezo wa mwenzako. Mwenzako ule ndo mchezo ambao anafurahia kukuleta wewe ucheze ili akufunge zaidi. Drama. Chukua rebound big job. Haraka. Pao, Eric Ndola. Ya, yeah, nulipukua na sema kwa mba, JKT wao mchezo wao ni kukimbia. Ana, ana formula. Wao, ukivada mpila mbio. Na, una, ukiangalia, uh, 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 pass na wakaweza kuhiga mchezo wa kukimbia. Lakini, saibu wa mekuja, wanapanga game yao, wanaenda vizuri. Eric Ndola, fao Kwanza. yake ya kwanza, jazz nambari nani. Tim Fowler appeal. Yeah. Mari. Mari Alex. Mari Alex. Turn over. Defense. Ave. Basket. Six Sixer. point. Six point. Let me change Gafla. Yeah. Tumecheza dakika nne na sekunde arubaini na... Substitution. Na substitution ya lazima hapa. Yeah. Asia. Anangalia, anaingia Ahmed. Jezi nambari tano. Substitution imetokea ya lazima ya nasema. Yeah. There is something wrong. Nafikiri baraka meumia. Kana nakaa meumia au ame... Yes, ame bleed. Now. Pick a technical foul. Pick a technical foul, coach. Chris Tofa Mwakingiri. Ama Chris Weber. Ama Chris Weber. International referee Daliso Mwidadi. Daliso Mwambia Ujaja Ujaja kwa nidhamu nzuri. Yes. Amepata na fasi nigine tena baka kwa miaka miwili leseni yake kwanzia leo tare moja September. Ananza kuyudumia tena kwa muda kwa miaka miwili. Kamisa Bore Ventura Maganga Shooting one Vantage kwa team ya Pazi Kosa Eric Lugola Ball possession Na baki kwa ya Pazi
Ochi and a Manuka Valley. Yeah, Baraka, I caught up on a part of injury. And by your injury here, Kisheria, where you can chase out an open wound, out you on a bleed. Or at the JZ, you and a dam who receive chase. It says, okay, you can fool Rudy. Aji big when I come out to rebound. Alex. Turnover. Jonas. Easy basket. Turnover and buy a cabisa. Kiangalia basket or is a fungo pazi. Ning is not in a turnover. Yeah. Turnover and me. Aji big with the rebound. Wow. Wow. And I say, man, you're too small. You're yeah. too small. Pazi, you're too angu, mo. Na ne na ne. Kadu mchiza le katano, le kasita. Toka pa. Do chapter. Toka. Yep. Ona haji begu na kanya kazi yake pa. Amen. Donas, three points. Ajimbegu. Kuna boxa. Alex. Ahmed. Three Eric points. Oh, no. no Ahmed Abu Bakar. Three, Three points. Point. No. What a come on, Arusha Arusha. Yeah, I mean, yeah, Felix. Put a shot ya Kwanza. Shot ya Kwanza to na. Una tupa. Una tupa. Make. The way Alibo Pokem Pira na Alibo Simama. Unaona kabisa mna shota. Eric Lugola. Kuna mtu mchukua rebound. Ahmed Abakar, foul. Mwambe. Kwa mweri mchina, foul. Kalema, Coach Ian, Coach James, Wamba, Benchi Mikamilika Kabisa, Naona, Bab, Dennis Chibura, a.k.a. Babu. Bado still Chris, Coach Chris, and... Kaziko. Yeah. Chibura James number 10 ameingia. Bado anasema baraka anatakiwa kutoka. Kuna vitu bado hajakamilisha mpaka endelee kuingia. Mm. Kwa hiyo kama chezi ina damu ina damu inabidi aende akafue ile damu Mimtoke. itoke. Yes. Lakini naona kama bado amemwacha endelee kuwa ndani. Naona game imesimama. Yeah. Vipi? Sawa. Coach Kalema Baraka iko sawa na ndio kucheza. Eric Rugora. 
hiyo ndio vitu vyake kobe yeah. <laughs> peke yake uwanjani yeah, yeah. ameweka mpira yeah. anasema ameweka mpira sokoni <laughs> nado ameuchukua time out time out jkt ameomba time out ameingia obote anaitwa john mashauri been passed for so long good still good still jonas mushi chaga na ipiga kikapu balaa kabisa alex elona iachie ile kibegu naweza kuona ave mbaya alikuwa kikuruka ai uh, jampa uh, eric dola ameingia ndani kutengeneza nafasi chingara ligi ikiwa anatoa maelekezo kwa mchezaji wake jonas moshi ikiwa tumebaki na sekunde 33 za robo ya kwanza kuisha game kidogo imeanza kuchangamka Yeah. Mwanzo pale ilikuwa ni tension ile ya semi final. Baraka. Jaribu kumumbisha Eric lakini amesimama pale pale. Basket. Kama ni tie game. Kana Dennis Chibura ngia ndio gani hapa mwenyewe chini yes ndio mwenyewe pasi 14 jkt 12 bingo of the tens yuko juu tatu pambana aende kupokea ubingo wake tumemaliza kota ya kwanza uh, kota ya kwanza imemalizika kwa pazi point 14 Uh, JKT point 12. Yeah. Na Chweba anajaribu kuongea na wachezaji wake kuambia mlifanya kosa hili na hili na hili. Uh, defense haiko sawa. Na kitu ambacho anawaeleza ni kwamba nyinyi wachezaji mnatakiwa mcheze kwa nguvu na muweze kushirikiana bazi na unaona kabisa maelekezo ni mawili kocha mkuu na kocha msaidizi kila mtu katika kijiji chake sasa unategemea ukienda pale mimi kinaenda kutokea lakini si hao bench ya pazi ilivyo coach ni mmoja yeye ndo anayeongea na wengine watu wamesimama na wachezaji wanasikiliza anataka nini cha kufanya ndio kitu ambacho nataka nikuulize coach galaliji 
yuko huku na wachezaji baadhi coach yeah. weba yuko na wachezaji baadhi sasa maelekezo hayo wanayatoa kwa kwa nyakati tofauti yeah. na wachezaji waende wakatekeleze kipi kutoka kwa nani <laughs> nani ana command ya mwisho kwenye bench yeah ni head coach tunataka kuwa na, na last command kwa hiyo lakini unasikia jacket ni home of discipline kwa hiyo ikitakuwa huyu labda labda wamegana wachezaji wa kuongea nao wameongea bana wewe utaongea na hao na hao utaongea na hao lakini hey, lazima iwe lazima kuwa na command moja yeah command moja na watu waende wakacheze kitu kimoja hiyo ndio kitu kikubwa zaidi ana mashabiki wamekutokeza hapo Daliso FIBA referee nimemkabidhi leo barua yake ya lesson yake miaka miwili ya kutumikia kutumikia yeah. kuwa international uh, referee na tuko tunao watatu this time kwa tumeongeza slot moja tulikuwa wawili sasa tumekwenda kuwa watatu kwa hiyo kuna Daliso Mwidadi kuna Nasma Omari Kikaranga ambaye yuko ni yuko Unguja Zanzibar wametoa referee mmoja na Shabani Maubonyi ambaye leo ametiari ameshatua Accra Ghana kwenda kuchezesha mashindano ya Paralympics ya Alemaa. Taratibu tutahitaji kuwa na wamuzi wengi zaidi. Tukua na kina Gosbet, tukua na kina Galaligi. What a sweet point by Joss. Kota ya pili imechangamka. Kota ya pili imekuja na moto wa ina yake. Ave Mbaya. Babu and Shibura. Left hand, three point. Back to back, three point. Yeah. Unanasema mi peni kupige. Dennis Chibura. Roman Zito. Foul. Ave Mbaya. Anambiwa umemfanyia ndivyo sivyo mchezaji wa JKT Baraka Sadiki coach Christian ndiye mkuu wachezaji kuzungumza nao Baraka Sadiki yuko kwenye mtupo huru mmoja anapata sasa hiyo kwanza kwenda ku attempt tuko mwingine wa pili Kwa rebound ile Abe Oh Kwa hapi ile ife mbaya Ile Oh, turn over, turn over, back to back Back to back, turn over Shire lo kwepo Pazi, awana piwa pa JKT hawana mapoto. Kwa hiyo 50-50. Bao wameamua kuvaa ujasiri kabisa. Keep keep captain. Good defense. Good defense babu. Baraka Sadiki Jonas Mushi Three points Foul Kumina Saba Kumina Nani 
Pao Jess number Saba. But check it here, my brother. Jess and John, one of Felix. Felix Wamba. Yep. Very similar. I'm a people short TV. How can I a shabby to a jacket? Good defense. Good defense. Double team. Then it's Chibura. Left hand shoot. Score rebound. Felix. Oh, Jonas. Kosa. Babu again. And a Kosa Tena. Tulia in the Konya Kimizana, Kimizana Ave, come in, Pedro. Let's see you, Gunapo, Gravato Kianini. Tano, what are you, Tano? When I took one at a fine and coach on a Kiona Hapa, kill a moja and attack of Kimbia. Now, give me a Kimbia and a game where you can see all parts of me and Cheso. Ndo mana wawo napata tabu kufanya vitu vyao. Kitu wanatutajua kufanya ni utulivu. Uh, team zicheze. Uh, Dawa eh, nobody kwa be captain. Wawo unajua basket. Dawa mtu wanae kimbia. Wewe njua taratibu. Ye yeah, akia kujagia mnyako. Naona, naona, naona kamishna wa mchezo. Bona Ventura. Hamekuenda kwenye bench. Substitution. I'm in here. Chacha. I mean, it's so chacha. It's a marwa. Ganam Dogo. Yeah. Usha sana three point. Shooting. Mbaya Congolese mm. Shabi kia wala shangiria kwa likweli To support team yao Ripo no Good rebound Kano Jonas Ripo. Mushi Take it yeah. Ali Moa Mengia, substitution ya Babu. Time out. Kazi Nzito hapa. Big of the case of a challenge kubwa kabisa. Na tunaona fizuri kaba game imekua bado. Bado, yeah, so ya mtu yoyote. Amna mtu yote naeza kaishiko. Bado game weko kwa mtu yoyote naeza kashinda. Game we me balance naeza yeah. kusema. Uh, si Pazi Mabingo Titezi Wala Si JKT Kazi Mshabiki yeah. uh, Nasema Kazi ya Mshabiki ni kushangilia Hata kama timu inafungwa Wewe shangilia, Wewe shangilia. Uh, Mpaka filimbi ya mwisho mm. uh, Kwa kasirika pali Kwa kasirika pali Kwa kasirika pali 
wewe wakati mimi nakuja tuendekee tukutane yani unakutana na mpira yeah. sio wewe umesimama mpira ukufuate haiwezekani eh hey, lazima ukutane na mpira uwepo kwenye move eh yeah. kuona hapo amekuja vizuri kabisa mbona anawambia bonjo bonjo eh hey. uwe hapo unakutana nao mzigo wewe <laughs> vipi bwana mchezaji wa timu ya taifa captain kabisa wa timu ya taifa mbaya tunarudi tena captain kota ya pili tumeshakusha cheza dakika 4 fake and oh good fake lakini achukua rebound yake bwana Mudi Mohamed namna gani hapa tano kwa nyingine hiyo Ever mimi nafikiria vizuri kabisa yes tulieni hatuna haraka Alex Alimo Basket Mani Mchina Bramwell Bramwell Mchina Yeah Kwa nini unamuita Mchina? Ndio jina lake Bramwell Mchina finali ya pili uh, at least tunaona dunk ya kwanza katika kota ya pili mani mani china no. anafanya shughuli zake mba china bramwell muombe muombe mchina <laughs> kwa tutumie tu mchina eh hey, mchina <laughs> marwa na haraka kabla hajafunga anataka kwenda hajapokea mpira anataka kwenda mpira ukabwi wewe unampa mtu naye kabwa fuko yeah foul marwa fanya foul alex foul ya kwanza yeah foul ya pili na ya tatu ya timu Alimono good rebound Haji Begu with the two right bucket Chana with the yeah. two well, like said, can like said, 25 walking yeah 
defense JKT Pazi warudi kujia kujipanga Anaingia kwa na Martin Koli Koli Number 13 Toka Mochina, Amengia, Martin Polikoli. Paul. Paul, yeah, Jonas Mushi. Just number in there. Ponda Polizana, eh, Polizana. Vipi ile iko yeah. sahihi? Umemalizana. Eh, eh ile iko sahihi ujakosea. Yeah. Number yeah, sports sports like foul. Kwa sababu alikuwa kapoteza mpira. Yes, na yule ameanza kuondoka amemtega. Akamtega. Foul yake ya kwanza. Ambao ni foul ambayo si ya kimchezo. Kwa ni shooting two with the possession. Adhabu yake ni kubwa kidogo. kwa aina faida kama umwadhibu kama utoi az... unapewa adhabu alafu uikamilishi hiyo okay. adhabu aina faida na zilikuwa ni za muhimu kabisa yes zimebaki dakika mbili na sekunde 40 ili twende kwenye half time Kati ya baraka sadiki na eve Yeah Good bucket yes. Good rebound, good bucket Mechukua lidi ingini ya mechukua lidi yao tena JKT Joseph Yule Yes Big Joe Big Joe Kula block ile Paul Chapo apa Get out of here Not in this house Big Joe I'm not both up still to body. Ave, Rengia, basket. Maro to attack up to the attacker when the area of Puama Bingua, Akuna Kufungua, Kama, 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 Kama JKT, Wana Zinduka, Watabuana or Funga Ninani. Alex, Ali Mo, Ali Begu, three point. Mimo, oh, why? <laughs> 30 26, four point game. 36 seconds to go. Kazi in the Zitwapa. It's a foul, it's a foul. Ali Mo amechukua foul. It's a foul. Ni Ali Mo ama ya nani? Jezi nambali kumina mbili. Muchina na Rudi Ndani, anamsaidia Haji Mbegu. Izo sekunde kumi na sanga zilizo baki. Fanya kazi yake vizuri Mepigi ya le three point ili kuwapa lead wenzake Safi kabisa No! Oh! What a miss 
pande 12 zimebaki ili twende kwenda kwenye half time bado game ijaamua ni ya 12 JKT wanapaswa kupata japo kikapu kimoja kupunguza gap ya score Three points, Jonas Mushi. No way. Oh, Baraka Natchkua. Three seconds. One. Good basket. basket. Good pass. Big Joe na Pachuliake. Pira. Nima Pumziko. Kota ya Pili me Malizika. Nusu final ya Pili. Game one. Kalema. Majielewi vile <laughs> eh, Inakuaje tunafungwa kikapu cha chini ya kati mnaona kabisa eh, Sekunde zimebaki Chache Chache Mishindo kufanya defense Kini umetumia vizuri kabisa Hizo eh, sekunde Na unaweza kuona experience player Baraka Sadiki Alipupata mpira Akazunguka nao pale Akapoteza karibu sekunde Uh, ah yeah. mpaka sekunde ya tatu ndio kawachia hiyo ni ile dunk ya Jonas Mushi yeah. alipopata fast break kwa almost ana kosa hiyo mm. alianzia mbali yeah atua kota mbili zimekamilika coach yep uh, kama tujakwenda kwa IK nini tathmini yako kwa haraka haraka tathmini but um wa uh, JKT wanacheza mchezo wao wa mbio na unaona wanafanikiwa wanapokwenda vile. Pazi walikuwa wametoka katika katika line yao ya mchezo wakawa na ya mchezo wa JKT. Lakini sasa wameamua kurudi wanacheza mchezo wao ambao lazima waweke kwanza mpira watulie waende nao taratibu ili tuweze kwenda kuwafunga. Kwa hiyo paka sasa hivi tumeona kabisa defense nzuri kwa JKT, defense nzuri kwa Pazi tumeona bado pia still kila mtu anafanya mbinu zake kuweza kupata matokeo paka sasa hivi game bado hatujaenda haijaenda kwa mtu yoyote jeket uh, pazi anaongoza kwa pointi mbili 30 kwa 28 na hakika makocha sasa watakuja this is a court ambayo mara nyingi ndio huwa inaamuaga game je yeah. nani ataweza kwenda kucheza na aweze kufunga mwenzake na aweze kuchukua lead na kuweza kumaliza mchezo kwa hiyo na hakika sasa hivi watakuwa wanaelekeza defense gani ichezwe na offense gani iweze kwenda. Sante coach William Nzirai ama coach Kije kwa kile ambacho uh, umetupa tathmini fupi kabisa ya kota ya kwanza na kota ya pili ambao tutakuja kuona sasa toka verejea kota ya tatu na kota ya nne the way ambavyo makoch watakuja mbili JKT pazi mbili Yes mapumziko dakika kumi kwa upande wa JKT na pazi na kama ndo kwanza unafungua TV yako natoma Azam Sport hii hewani hii ni RBA League ya mpira wa kafu Dar es Salaam na iko kwenye tour ya semi final ni best of five na ni pazi dhidi ya JKT mpaka sasa pazi na 30 na 28 kwa upande wa JKT ile kama uliongelea mwanzo kote ya kwanza kwenye kote ya pili game ni yakwenda tie to tie mpaka sasa hivi haijaamua nani ambaye anaonesha dawili kidogo za kuweza kuchukua huu mchezo wa leo lakini hapa nipo na coach Robert Manyele ambaye ni commissioner wa makoch Tanzania shirikisho la mpira wa kikapu 
yeye kwa experience yake atatuambia game over view yake anayonaje kwenye kote ya kwanza mpaka kote ya pili coach mambo vipi hapa ni kwa dress kama coach ama kama commissioner Robert Manyerere ah uh, ame coach lakini commissioner uh, shirikisho mbele kabla lakini pia ni instructor wa instructor wa ndani ya mtunzi yes. wa ndani kwa ni kuna mtu sahihi kabisa technically overview yake ya kocha ya kwanza kwenye kocha ya pili hasa hasa kwa upande wa JKT na pia kidogo kuhusiana kwa upande wa pazi lakini kwa upande wa pazi kwa upande wa JKT na nani wewe unaionaje Uh, laba laba ni sema kwanza timu zinazopambana sasa hivi tunashuhudia mchezo mzuri wa nusu finali mm. eh, kati ya JKT na na Pazi yes. eh, timu zote ni timu kongwe mm. eh, timu za muda mrefu na kitu kizuri ambacho nimeona kwa timu zote hizi mbili ni kwamba pamoja na kuwa na ukongwe na wachezaji ambao ni experienced players lakini wameweza ku recruit wachezaji wapya okay. nimeona kama Alex upande wa Pazi ambaye unamwamini kama point guard sio yeah. mchezaji wa muda mrefu bado kijana yeah. lakini nimeona Mwagachi Marwa e, namba 9 JKT yes. akimsaidia e, Sadik e, mwelewe eh. kwa hiyo lakini tunao kina Haji Mbegu namuona Ali Mo kwa mfano ni experienced player lakini wachezaji wao yule timu zote mbili technically zina mashuta wazuri kwa hiyo tutegemee kuona 3 point e, hata Haji ambaye ni big man lakini mm. tumeona 3 point hapa mwisho ambayo imeleta gap ya kabla kwenda kwenye half time lakini tumeona gap game inaenda e, ni game nzuri kwa ujumla kwa hiyo e, timu zote technically ziko vizuri e, na makocha pia na muona Fred, e, Fred Ngala Ligi e, akiwa kama msaidizi kwenye JKT ni kocha mzoefu lakini pia akiwa na Chris eh, Weber Chris kama Weber. head coach yes. lakini upande huo namuona Ian Odunga ni sio coach wa muda mrefu lakini kwenye bench lake namuona James Wamba eh, na Kalema ambao ni wote ni wazoe. Kwa hiyo naona timu tim zote mbili technically ziko vizuri na tutegemee kushuhudia mchezo mzuri sana. Dakika 20 zimebaki upande wa JKT aweze kusawazisha same dakika ambazo mimi na witness kwa pindi ya pazi aweze kuchukua game. Dakika 20 zimebaki upande huo huo pazi na yeye aweze kukaza kwenda kuchukua game kwa hii ni game one kwa hiyo ikiwa ni experience kwa nini nini kizuri uchukue game 1 mapema uwe kwenye safe side ama utegemee kama kuna hii ni best of five whenever unaweza kuchukua ya pili au kuchukua ya tatu ah ni vizuri ku set tone mapema kwa hiyo kama kuna nafasi kuchukua game 1 ni vizuri kuchukua game 1 kwa sababu hiyo inakupa hope kwamba ukichukua na game ya pili yeah. tayari una, una hope kwa sababu ni game tano so three you are in a safe side yes. kwa hiyo ni vizuri kuchukua game ya kwanza ingawa eh, game kama hii ni, ni ngumu kuona nani anaweza kuchukua game ya kwanza kwa hiyo coaches lazima watumie tekniki eh, watumie ufundi wao vizuri kuweza kuchukua game hata kama ni kwa point moja au mbili eh, ni muhimu sana ku, kushinda game ya kwanza tukienda kwenye kocha tatu sasa nini ambacho unaona kwa upande wa JKT bado game haijaamua nani ambaye anaweza katika game ya leo wote naona mimi kwa maoni yangu viwango kama wanafanana wote wana mashooters wote wanafanya defense vizuri wote kwenye three point ya leo wameamka tukizungumzia Jonas kwa upande wa JKT naona leo ameoaka tu kwa mwanzo umeanza Baraka Sadiki ameoaka tu kwa mwanzo na kwa upande pia wa JKT naona Mohamed ambaye alikaa nje ya game muda mrefu akiwa injury nini sasa kwa JKT ukakifanye ambacho kitakuwa na uwanda kwenye kota ya tatu na same kwa upande wa Pazi pia eh team zote mbili zinatakiwa zina utulivu wali ya juu waweze kutumia wa point guard vizuri ambao wanaweza kuchezesha game. Nimeona eh, hii sasa hivi kama hapa mwisho eh, Baraka Sadiki muda wote alikuwa anamwachia mpira Marwa Mwagachi lakini ona alikuwa anajaribu ku set play ya 3 point kwa ajili ya, ya Baraka Sadiki. Kwa hiyo nafikiri hiyo ni tekniki nzuri sana ambayo JKT wanatakiwa kutumia lakini the same na yeah. same na eh, Pazi pia. Anatumia mm. Alex eh ku set mpira lakini nimeona hajaingia e, babu chibula ambaye huwa pia na, ni mchezaji ambaye huwezi kumtabili anaweza ukimwacha nje na shoot 3 kimwacha ndani lakini umeona kuna yeah. Eric pia kwa mm. hiyo mimi ninachosema ni kama coach ningetumia hawa vijana kama ma point guard ambao ndio nimeona hawa wanafanya uh -huh. na kuchukua wale wachezaji wazoefu kina Ali Mo wao tuko kama shooting guards yeah. wasiende na mpira kabisa yeah. Ali Mo lakini upande huu Baraka Sadiki e, au Eric watumike kama mashuhuri ngadi muda wote mpira wa chema point guard huku maru lakini nimeona pia Omari ajaingia so wanao nafasi kubwa ya kucheza game nzuri lakini sofa kwa kumalizia kwenye upande wa msimu huu RBI msimu mwisho kwa upande wa semi final hii ni best of 5 teams zilizoingia sofa tukiongelea kwenye Paz na JKT unaona kutoka kwenye mtupu ulivyoanza wa medizeti kutoka mpaka hapo kwa upande wa JKT Paz wao mabingwa wa chezi walikuwa na haki labda ya sababu pia nyingi za kupush kuweza kufikia kwenye semi final Eh labda sijilipenda swali lako nzuri. Kwa yes. Toka mzunguko umeanza, yes. umefika semi final. Wewe kwa overview yako unaona kwa wamedeserve kufika hapa kupitia timu ambazo 14 chini ambazo mwanzo walikutana nazo kwenye mzunguko wa kwanza na wa pili. 
Ah okay pazi wameendelea ume kufanya vizuri eh, kwa muda wote. JKT mm. kuna game moja mbili walipoteza lakini lakini they deserve kwa sababu JKT yeah. kama nimesema ni timu ya muda mrefu na ina wachezaji ambao ni experience lakini imelikuta wachezaji wengi wape na nimeona hata wengine wajaingia kina six to kutoka Ukonga na nini. Yeah. Kwa hiyo unaona eh, hii time imewapa muda wa, wa kukua pamoja na naona kama itaendelea kuwa timu nzuri kwa kipindi kirefu zaidi kwa namna hiyo. Kwa hiyo sio wa kuwadharau sasa hivi wana experience player na wachezaji wapya wapo. Kwa hiyo naona mchezo wote ukifanyika wanaweza kumaintain na wakaendelea kuwepo pia kwa muda mrefu. Shukrani sana coach. Asante sana. Yes, huyo tumemsikia ni Robert Fanyerele commissioner wa makocha uh, shirikisho la mpira cup Tanzania TBF ambaye yeye pia ni coach yeye pia kwa ni mchezaji. Tu tumesikia technically maoni yake kwenye kocha ya kwanza kwenye kota ya pili kama ndo kwanza unafungua tv yako hii ni RBA na ni semi finals best of 3 game ya kwanza mpaka game ya tano if necessary kitokea JKT kachukua la basa na mbili nikita kuongelea kitokea pazi kachukua kila mtu anakuwa ni kama wana ni seme game 1 watu wana wanasomana vizuri lakini pia ni vizuri pia na ni sahihi ukachukua game ya kwanza ili ujiweke kwenye safe side zaidi kwa nami Ike the host baki hapo hapo Bruno ndo kwanza endelea kurudisha kwa kwa captain Malue Fantasana, Irene, IK. Mpata mawili matatu kutoka kwa coach Manyerere. Na sasa tunarejea katika kota ya tatu. Ambayo itatupa picha ama muanga waje. Hii game inaelekea upande gani ama tutakwenda hivi mbaka kota ya nne. Mamuzi Nakuenda kuanzisha Baraka Jonah Pazi Ana point 30 JKT 28 Kota ni ya 3 Good block Good block Vimbaya Oh Foul No foul Ama Alex Yes Blocking foul Tumataka tuone kile ambacho Makoch Wame kizungumza Yeah Jie kina kuenda kufanyua kazi Yeah Goya tuone Naka, hebu chumikea wana. Basketball ni mchezo kitana shati. Muda hoti unatakiwa uo mependeza. Omari. Mekanje kwa muda mbrefu. Omari. Now, more possession in a party. Nini, pushing, offensive foul. Yes, number six, offensive foul. Yes, number six, offensive foul. Fawe ya kwanza. Ya, aji mbegu. Maraka with the easy two? No. Ball position ya pazi.
Amari. Jonah. No. Chico rebound, Nile. Alex. Foul, big job. Big job, kind of foul. Jets number 15. Foul, the Kwanzaa, big job. Alex. Bruza. Oh, Mutina would spin. I want to spin in it. <laughs> no, oh, sorry. Ball position. Yapazi Amayawa. Jumbo. Jumbo. Uh, oh, Mutina is a sinner working. Yeah, possession in Aguania. Pazi, because I'm going to go to Muzi nasema hana wakika. Yeah. Ayo kwe ana inbound. Alex. Nani Eric. Yeah. Foul. Oh, Kia pili yo big yo. Joe anafanya foul ya pili. Na ukiona mchizaji anafanya foul mbili back to back. Eric was so quick for a post player to get a kukaba. Would you either have much a funge or a true foul? And I wake up, point moja. The basket of Kwanza at Kotai. Wake up, point Pili. Sariki Yarimu kutengeneza na pasi Itafuta Jonas Mushi Attempt 3 point Kata Chupo rebound ila Ave Ave Che Alex Sasa Ajimbegu 3 point No njiwa Chez Zampira ule Abramwe Mwamba Abramwe Mwamba Raka he tried to go home Basket and foul Aleto Baraka Sadiki. Basket and one. Yeah. Ana nafasi ya kupunguza gap ikabaki nus bucket. Weka hii. Eric Ugola. There's a team play. And a penetrate. Fast break. Wow. Bang. Easy basket. Easy basket. Ave. Reke chini gule. Defense blocking shot. Yeah. <laughs> uh, Safe goy team manager JKT. Naliso, I make a foul out of comfort and Galadija. Come on, Samad. Galadija, come on, I'm catching. Mwamuzi legend Analalamikia Fawe Mwamuzi International 
wote wamepita huko yep. Mika ya kwanza yeye anapiga misumari yeye aongei huyo Kwa technical ilipigwa pale Yaani kapigwa technical Yeah the bench ama bench Walking kitu kimetokea eh na kitu mwamuzi anamuita aji mbegu eh wewe atuona anafanya nini ona coach hii anaongea na referee Oscar ameonywa next time mtufanye kitu kama hiko yeah Nafikiri haikuwa intention. Ya yeah, kabisa. Anaumia. Mm. Na Sophie hata kama ameumia na nani lakini mwisho wa siku unatakiwa sekunde 15 ukiwa okay, umekaa mchezo umesimama unatakiwa utoke nje. Lakini kuna kitu kingine referee akiwahi kuingia I mean coach akiingia ama doctor. I mean doctor akiingia ni lazima wewe utoke tu moja kwa moja. coach substitution yes. anaingia Umari Ndula Umari Ndula eh hey, hey, eh <laughs> ameandika hata hapo ukiwa okay, unaandika Umari hey, Ndula Umari Ndula lakini ni Umar Sadik Ndula mm, anasema yani eh, anatutaka ni kumfunika kaka yake <laughs> yani tukiwa Sadik Sadik mmoja na uwezo wake eh sasa hebu na leo ayuko kabisa kwenye form Alex Alex Nomari Eric Good defense moja matata Good fast break Foul and one Basket and one Baraka anamwambia ni akili. Hapo anasema na yeye pia anatumia akili. Yeah. Eh, kazi ipo nimekwambia kuna beto ama hii mismatch ya foul ya tatu ya FM mbaya. Eh, anamuingiza Ave kwenye foul trouble. Yeah. Na Ave anajaribu kumkaba o Baraka lakini inampeleka aenda kapumzike sasa. Yeah. Eh, bench limemwita nje kwamba bana kwa kuhitaji kota ya mwisho. Mm. Zimbakia dakika tano. Yeah, sababu alikuwa ana sababu ya kufanya ile foul kwa sababu tayari ameshamtangulia. Yeah. Na Omar anakuweka atimize ile 3 point play. Mwambe basket. And foul. And foul. Basket and one pazi anaongoza kwa point 36 pazi akiona point 35 pao ya tatu ya big draw Ramel Mwambe with him China weka 3 point play 36 36 point game we tie
Oh, good pass. Hey, cuts, cuts. Changamuka. That was score in church. Yeah. Uh, score quarter at two bad score at the Fika Rubaini. Yeah. Oh, man, go, man. Good rebound. A vampire. Kazi, the very little a couple of warning Kwanza. A lot of Karudisho and Jan. Let us say my puzzle maker come to Kotsi Chamanga Mizi. Kazi Mengia. Pazi Telatina Sita, JKT Telatina Nani. Mashauriana Marefariza. Katu wa muzo na jadiliana. Costa Moya. So that's not Saba, so that's not a good pass. Good pass. Yeah, good defense. It's a good rebound, Aji. Pass to break. Basket. Basket. Uh, big one, it is on the Rudy Q. 39, 38. Yeah. Oh! <laughs> I'm not kidding. <laughs> I'm on a, I'm on a cool block, I'm on a cool block. It's a foul. Two shots. Yeah. Jays number coming and the Bramel Mwambe Mchina. Foul and gap, your tattoo. Foul and appeal him. Bramel Mwambe. Or they can be in a second and stand in. Yeah. 
Neck ball. Game on Zito. Kill him to an attack of Shingo. Eve with Baraka. Jacob. Oh. oh. <laughs> what an easy bucket. Una kusaje basket ni yeah. pressure. Yes, namuda kama u. Walking. Game remains a call attention, Sasa. Yeah. Substitution. Jonas Mushi. Nona Ali Moa Mempunzisha. Dennis Chibura. Felix. On the inbound. Mari Baraka. Oh, Eric, Felix, Felix, three point, oh. Qatar. Good ribbon, big draw. Basket. Are you really Jacob? Jacob. JKT forty one. Money. Well, I'm a Kazi boy. 41, 41. Eh, eh. Put your tattoo. I'm a Kiza de Kikamoja. Turnover. Time out. As a member, time out. La Kikamoja. Kunde kumi na tatu zimebaki Zarobo ya tatu 41-41 Makocho maita team kwenye bench Kwa jili ya kuenda kurekebisha Makosa madogo madogo Ambayo natakiwa ya zalishe Basket Kwa hiyo ya ende ya kaputwe Tuondoe turnover To make sure kwa amba we have a Easy basket Space Zionekane, watu wafunguke Nini kifanyike Hapo kazi hipo Kota tatu imekuwa ngumu zaidi Kuza kuona hile foul ya Alex Ni Alex hii ajibe Oh Hii ndo hile mbao Mwamuzi ya kasema ajajua ni nani Kwa ni jumbo Alimo Basket. That was still a close game. In a chase of one, two, two defense up. So one to two game up. Basket. Choma na choma. Leo hapa tunakuenda kote ya tatu game imetai ama ah meuza mpira wa fast break jona easy basket 45 43 turnover
sekunde tatu. <laughs> sekunde tatu. Yeah. Pilo Metoka. Pilo Kwa Metoka. Na kota tatu. Inakuwa inamalizika. Inamakia digits tu. Ama sekunde moja. Mili seconds ya kwa kakua. Ama mili seconds. Hapo urambia amna kukaba. Ufanya kwa uru mzembe tu. Kota tatu memalizika. JKT onongoza kwa 45 point. Pazi ya kiona 43. Moja kumoja kutoka vyo anja vya Don Bosco All Star Bay. Jijini Dar es Salaam. Ili semi final ya pili. Kwa siku ya leo, tukiwa katika game one. Tunacheza best of five. Ya, na ukiangalia pia captain. Naona kabisa team zote zinaweza zinaweza kukaba na zote zinaweza ku, ku, kwenda kwenye offense. Kwa hiyo sio tunaona coach Weber akiwa anamuelekeza nini cha kufanya Felix. Maana wewe ndio unaweza kutupa matokeo. Wewe ndio unaweza utakao kukaba zaidi na ufunge. Lakini focus yako ni chache. Baada ya concentrate na timu ya ameshampa tayari maelezo. Maana hapo kuna dakika mbili tu unaingia kwenye mtananga robo ya nne. Kwa hiyo hapa anachoamini pia uh, coach Ngalaliji atakuwa na watu wengine ambao atakuwa anaongea nao kuelekeza nini cha kufanya. Lakini vile vile uh, kwa upande wa pazi unaona unaona coach Ian alishaita time out ya kwanza alibaki na time out ya pili. Uh, the time out mbili ambazo anataka kutumia katika kota ya nne. Na vile vile na hakika kabisa atakwenda kuambia endeleeni kucheza lakini kweni na makini eh, kweni makini na hao watu wawili. Kuna baraka na kuna Jonas tuzuie fast break. Lazima when we are going to score on, on offense lazima kwa kuna mtu wa safe ili aweze kuzuia hizo fast break. Na wakirudi wako wame set defense they make sure every every shot you go to contest. Lakini otherwise itawakos na itawafunga zaidi. Kwa hicho ndio kikubwa ambacho kitaenda kuongelewa kwenye hizo timu mbili. Naam eh kazi kweli kweli. Uh, baraka Sadiki na Eve Mbaya kila mmoja ana utamu wake yeah. uh, leo ndio unaweza kusema ndio ameshine kwenye game ya leo uh, ukienda kukuta Ave ana pointi nyingi kwenye timu yeah. uh, lakini vile vile Baraka pia ana pointi nyingi na uh, wanajitahidi kila mmoja kumpunguza mwenzake kasi. Yeah. Lakini inakuwa ni ngumu. Kota ya nne. Kota ya lala salama. Kota atakayotoa maamuzi. Ya nane anaondoka na mtaji wa game one. Three point. Yeah. Jonas Mushi. Jonas Mushi Anaamsha mashabiki Eric Lugola Eric unaenda nao wapi huo mpira eh Jacob Jacket hiyo amekuja na nguvu zaidi Hii ndio kota kusikia watu wanapoteana ndio hii Yeah kwa watu wameenda marikiti ndo hii wow ziri kwa wameza 3 points ya pili 3 points ya pili coach Weber anasema mwendo ni uo uo bang imejibiwa Eric Lugola we got back we got back yeah anasema we are here we are losing this game yeah Baraka Tanova 
five point game, Mike. Akuna Akuna lead you for you at five points. Zora is because Nishia Anne. Yes. Mudo mwenda tare. Sekunde zile shina nne. Coach Ian. Coach Weber. Ali Mo. Drummer. Ali Mo, three point. Ali, Ali, Ali Moore, in a three point of an attempt. Yeah. Adam is still here. Foul. No baskets. Foul. to a Bramel member. Timeout. Yeah, Pazzo made a timeout. The come on, Miss Tukavi. Frank Simcoco. Point guard. Was a man who JKT. Three point here. Jonas. And Angalia. Bounce Moya. Irusha vizuri Chomo moja matata Nakasema yeah. nayo nyingine tena Hiyo hapo Chomo yeah. Ukimuacha ah, Utazi esabu <laughs> Nyingi tu Na ilo goli ni napokea vizuri ah. The way ya nagoshoot yeah, yeah. Jonas Mushi Chweba. Possession near Pazi. That's our game it is. Eric Ugola.
Airball. Basket. Money. The chase of Zulu in a buzzer beater. Yeah, five point game. Bado game in the five point. Pazo na kuwafanya defense moja kali. Waweze kupata points moja. Nini wapunguze yo gap. Na JK tiyo ndakwa na wapambane ya wapata nyingine. Line 24 seconds. seconds. Zimu wakuti ya tena mikono kupira huko mikono ni mwao. Pigwa defense mtu wajua na enda wapi. Unaona kama watu wengi hivi wawo ni wenzako wako wapi. <laughs> Kumbe lijitu limoja likubwa limesimama mbele yako. Yeah, Gidibo hameingia. After a long wait. Yeah, Gidibo timbwa. Same thing, Aji Begu wamekuja kupokea mpira. Kuenda. Dakika ah. ine tumekusha cheza, bado dakika sita. JKT wana lead kwa msina tatu point. Ave mbaya na mwamuzi. Ah, Sijui nini. Uh, Baraka Sadiki yeah. Na Abe Mbaya Kazi ito yeah, Pata, pata eleweka leo <laughs> So pata chimbika <laughs> yeah, Pata eleweka Kuweza kukupelekea wewe uweze kushinda yeah. Ama ukapoteza mchezo Endapo Uto zifanya Kazi. Eh, Ama uto zitendea haki Haya Kosa yu Jambo Game, they must uh, they must score Eric basket it's a foul yeah if a contact tickle party yeah. Eric will go they're on. back in the game right now 51 53 it's like a pressure you chase you no way. Baraka. Basket. Baraka na kwa kama na mkono wa mungu. Yeah. Mwajua mkono wa mungu. Iyo right jack iyo. Yani kama unaona kabisa ni out of. Lakini mkono wa mungu unafanya kazi. Yeah. Aliso utaona kama watu wa JKT leo hawato mpenda lakini yeye anaita foul zinazoonekana Na yuko calm Yeah Aja panic ana smile muda wote
inbound here again. Kitulia wakidia na basket, takuwa mi wapa na fasi. Kifanya game uyo ngumu zaidi. Gidibo. Gidibo turn over, foul. Na paso kuwa tekniko nyingine kone bench. Kwa sababu kelele nyingi watu wanaonyesha kwa mba wao Kawakubaliani na maamuzi ya maamuzi Lakini in reality nuona kabisa There is a contact Iyo hapo nilikuambia Pigo tekniko nyingine Yes I told you man Uwe na ito wa Daliso Yeah International referee Utamona ni mbaya lakini kwa nini mshout Yes Afu bench lime simama Yes Kwa mba lime gumea Yeah Na tekniko nyingi za bench ni Ni kuprovoke maamuzi ya maamuzi Na hurusi yari akipike filimbi muamuzi. Utaki kuhonyesha kwa mba ili unahonyesha mashabiki. Oya naonewa hapa. Kwa isi straight technical foul. Ni four point game. Tuko pali pali kwenye yari mambo yetu pali. Na Eric ya kieza kupata hiyo. Atapunguza hiyo gap. Na atapa zaidi pressure. Aya, naona ametolewa kwenye bench. Yes. Head coach amenda nje. Nation. Things happened already, and uh, let's get back to the game. Referee Dariso is trying to explain. Na kitu kingine, coach Ngalaliji, ambani assistant coach at Tima JKT, ni instructor pia wa referee, national instructor. Franklin Simkoko Mekaa pale nyuma ya bencha Ono wachizaji wa Kongo ya team ya JKT Game on Referee, I mean coach Amepata technical fouls Mbili harusiri kukaa tena Kwenye mchezo Na atakua ondoka Bisa nchi ya uwanja Atakia yata kuangalia hii game Ona nangoi nae Amefuatu wapale kwa mbawewe Kiongozi Ebu tulia Eric Ngola anaweka point moja Ya Na Ngoi ni team manager Amsini na mbili Kwa amsini na tano Tuna dakika Dakika tano Za kumaliza Kota ya nene Oh Oh Meuza End one. Gidibo amefanya turnover. Alafu akaenda commit foul. Iyo ni foul ambayo kiwalisia sawa. Lakini ye nini mara ya nene inatokea kwa mafoul in basket. If you want to do a foul, just make a foul. Haji. Gidibo. Ave. Kuna mtu pale. Mchina. Ave. Out of 
Baum. Allí. Allí Bengu. Scoil. Va a probar con el point Saba. Foul de Pili. Yagidibo. Position 
kusema jino kwa jino jino kwa jino game imekuwa na tension yeah tension ni kubwa Asa sana hasa kwenye yeah uh, ikota tension imeongezeka Game ambayo inahitaji utulivu Ngala Lidia anaita time out. Professionally. Ah, Ukiwa kocha mm. unaongoza. Mm. Una pressure wewe. Pressure iko pande pili. Kwa unapoenda unaita time out wewe. Unapa advantage wale kwa sababu bado. Yeah. Kwa ndio iko hivyo. Time out ilikuwa suppose yani utakao uwe ndio kuongea uambiwe wachezaji wako force waite wao time out ili uweze kuongea unachotaka kuongea wape pressure yeah sasa kawapa nafasi wachezaji team any yani opponents wana relax alafu wanaenda kupewa madini na hapo bado mpira possession bado ni ya opponent unakuja una, ya, wakiwa serious bazi wanakupiga alafu wanakupiga defense nyingine kali pap wana kupiga tena utaita time out umemaliza Erikuwa haikuitwa foul Baraka Sadiki Tuje tumalize mbili Dakika mbili na sekunde 44 Leg ball Eh nasema hapa hata miguu tutacheza Eh kini mpira usidunga <laughs> good defense jkt yeah mshindo kutumia nafasi Basket. Kuja kwa funga mtu ambaye ni average player. Very average player. Ah kumwekea umakini. Nasema jahazi likiwa linazama. Tutafutana tu uchawi. Game imekuwa ya kusimama sana. Yeah. Imesimama sana game. Good patience with the ball. Foul. Baraka Sadiki kiwa katika ubora wake. Yeah. Unaona namna gani anavyobeba timu ya JKT. Anakuwa kiongozi ndani ya timu. Foul ya nne. Yeah, shooting two. Foul ya Wamere Mombe. Mombe, foul yake ya nne. Dakika moja sekunde 53. Gape kubwa Toka game imeanza ni hiyo Point saba It's how you end the game Money Money 
Wako frustrated. Bado seku, bado dakika moja sekunde 46. Bwana umekuta na nini? Naam. Bwana umekuta na nini pazi? Pressure imekuwa kubwa. Mali. Ni kama vile hawapo mchezoni. Foreign basket ya alafu. Yeah. Mtu na kaka yake. Baraka Sadiki na Omari Ndula. Ah <laughs> <laughs> uh, brothers wa Kichias. Ah uh, basket in one. Kumi. Hiyo ni gap ambayo haijatokea toka tumeanza na imefika sasa hivi. Pazi ni kama vile wako usingizini. Kama wako kwenye usingizi mzito kabisa. Hawaelewi. Na Omari ajacheza vizuri toka game imeanza. Yes, na ndo anawaadhibu. Yuko on and off. Yeah. Three point play. Point come in a moja. Fifty six, sixty seven. JKT and a lead game. Kote ni amuisho. Semi final. Uh, game one. Eric can end up on your line. Don't ask him foul. A kick a moja sekunde. Telatine in a tano. One minute, thirty-five seconds. Wake up. Wake up. Point more than Eric Kugola. Wake up. Point to Billy. Running the time, foul. I wanna run the time. I wanna stop the time. Yeah. Once you stop, once you stop the time, you need to score once you get advantage. Yep. Like in Ukendo Kimaga, I na faida. Yeah. Alafuna mfanya Paul sasa. <laughs> Unemfanyia foul lazima uangalie. Yeah. Maki unakwenda ku stop time unafanya foul lakini unaenda kuadhibiwa. Yeah, Naona kwa wakabi wale ambao ni wakali wa free throws wakatafute mtu mmoja ambaye sio mkali ndio anatakiwa apokee mpira. Bound the pass. Aji. Leg ball. So, JKT possession. Zanini? Anateleza. Kila kimsugelea anateleza. Ya, 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 ya. Point kumina moja na mtu anayenda kwenye line sasa. Anaweka. Fifty-eight, seventy. Anaito Mari Mdula. Jana Machachari. Naweka nyingine. Naendelea kuadhibu Pazi. 
mabingwa watetezi game 1 hii imependa basket 60 Yes, game we push a JKT video of Pazina, Sitini Kopadoa, Pazina Sabini, and Nekopadoa JKT. Up and even MVP wa Tanzania, MVP wa Dar es Salaam, Wamuda, Water, Baraka Sadiki, number Kumi no Moja, Kopano JKT. Ongera Kom Chiazo Gonza. Tombi, a game Koko Kopanoki Kwadi. A game will be very tough. Uh, mm. Pa wenzetu wa wanatim zuri da na sit na jambuelo na na ndumana tu metweni wa kujia kabila na na so far game muri kwa ipo vizuri. Okay. Ni instead to give me game ya pili. No na manalize ha ni ni best of five. Na mambili juma pili terene. Ni wote give me kopo ndo pas. Uh, chamu imu ni focus la zima tu endele ku ku focus na 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 mchezo. Ya uh, hizi ni series kwa ina mara na pumzika kesho na kujia kusaka kisha kud. Kwa tutaingia na mentality yetu ile ile mm. kuhakikisha kwamba tunapata game zote tatu ili tusijisumbue kwenda kucheza final. All the best tani Jumapili. Thank you so much. Yes, huyo ni Baraka Sadiki kwa upande wa JKT MVP wa muda mwingi na muda wote pia. Hapo ndipo na head coach kutoka bench la JKT coach Ngala Lidia na yeye atatuambia kwa upande wake maandalizi yalikuwaje na sofa mpaka beisha kota ya 4 kwa ke yeye amejiandaa vipi na nini tutegemea kwa upande wa game 2. Coach karibu. Yes, pia natoka kupendo wa kwamba hii ya Liona ama likuwa mipangia kutoka mwanzo mpaka mwisho. Sababu hii ni semifinals na ni best of three. Eh, best of five, I mean, kwa yu mwisho siku ambaya rashinda moja, anakuwa meshinda mwisho kabisa kumalizia mchezo huu watch. Coach, karibu. Karibu. Ongero kwa mchezo. Uh, nashukuru, nashukuru sana. Tuambie, nini tutegeme game two? Hii wani mesha isha, mechukua ushindi. Game na mambili, nini utegeme mashabi kwa JKT? Uh, mimi katika 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 rules zangu au mm. kama yani philosophy yangu tunapokuja kwenye kucheza sasa hivi jeshi ndio tunacheza. Yeah. Acha round robin zile sasa hivi ndio tunacheza. Mm -hmm. Tunapokuja kwenye kucheza huwa 
kila game ni final kwangu kila okay. game so to respect zaidi ya hii kwa sababu tumeshawaona wenzetu wanavyocheza mm. pamoja kwamba tumeshinda bado tuna mapungufu fulani tunataka kuyarekebisha na hayo madogo tuliyokuwa nayo na sasa nafikiri uta, utaona kitakachofuata baada hapo ni nini mtana jumapili ongera sana karibu sana yes huyo yeah. ni coach kwa upande wa JKT kwa msikia maoni yake hii ni best of five bwana nataka kuongea sana ukamaliza maneno mpaka mwisho siku sikia huna acha kuongea lakini mwisho siku ilikuwa ni game poa sana ulikuwa nami IK the host don Bosco Sabay Azam Sport 3 turudi kwa Michael Maluwe shukran mtana jumapili